Et bonsoir à tous et bienvenue pour un tout nouveau live des cartes sur table. Je souhaite tous à vous souhaiter une très bonne soirée déjà. Merci d'être présent avec nous ce soir et surtout d'être aussi nombreux dès le lancement du live. Ça fait extrêmement plaisir. Donc déjà, merci à tous. Et ce soir, comme vous le savez, avec la fine équipe, je vais vous présenter tous ceux qui nous feront le plaisir d'être avec nous et l'honneur d'être avec nous ce soir. Je vais commencer par Sasuken. Bonsoir Sasuken. Bonsoir à tous. Bonsoir Mathieu. J'espère que vous allez bien. Bah écoute, nous, ça va très très bien. Euh, je le rappelle vite fait très rapidement, si tu veux mettre ta page Facebook dans le groupe, tu avec grand plaisir. Tu, euh, tu fais depuis quelques temps des petits des petits shorts, des, petits, des petites vidéos courtes pour présenter des petits jeux de plateau sur ta page Facebook. Donc si vous ouais. voulez voir un petit peu ce que ce week-end fait, euh, n'hésitez pas à aller rejoindre sa page Facebook. Je t'autorise à mettre le lien si tu veux le mettre, parce que je ne l'ai pas là sous la main. <rire> Allez, je le fais. Ça marche. Et nous sommes avec Romuald, notre expert Pokémon. Bonsoir à toi, comment vas-tu mais écoute, ça va très bien, je suis très heureux de refaire une petite émission avec vous ce soir, je sens que ça va être un bon moment. Mmh, je pense aussi, c'est vrai que tu étais malade il y a deux semaines pendant qu'on faisait une petite partie. <rire> et toi aussi, tu as une chaîne Twitch aussi où tu fais pas mal de live sur, sur du Pokémon, sur du Genshin Impact et que tu aimerais faire du livre dont vous êtes le héros, comme vous avez pu faire sur, sur, sur le, lors du live des deux ans, qui avait vachement plu aux gens. Et on remercie Ouh, ça. Et Mad Max. Pour le... Est-ce que vous entendez le... l'alerte deux fois Oui, <rire> coup, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, il y a eu un petit bug là-dessus. Mais est-ce que vous avez bien le son cette fois-ci Oui, ouais, on a bien le ah, Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Donc il faut que Et... tu supprimes l'une des deux, mais pas celle qui met le son. C'est ça. <rire> Donc je ne vais pas faire maintenant. <rire> Ketal qui est avec nous ce soir. Bonsoir Ketal. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah nous ça va. Et toi La forme Ah ouais, écoute. Euh, Comment ça va J'ai pris des petits jours de congé là, euh, je pensais avoir des jours tranquilles et au final j'ai passé ma journée à faire du game design. Donc, euh, D'accord, bon, écoute, nickel. <rire> Est-ce que tu te sens pas un petit peu euh, orphelin de pas de news de Marvel euh... Non, c'est <rire> ouais, mais même, même de contenu à faire des lives et tout en ce moment, euh, je suis pas très actif sur les réseaux. La dernière vidéo YouTube remonte à 3 mois je crois, ou bientôt 4 mois, donc ouais non, je... Heureusement qu'il y a cette émission pour que je puisse faire des petites choses sur internet quand même. Ouais, bah ouais, non, mais euh, surtout que Marvel Champions, euh, sachez qu'on a eu Asmodé euh, pendant Cannes et il n'a pas pu nous dire le moindre sujet concernant Marvel. Il y a des choses qui sont en cours, mais au niveau de la com, ça s'est arrêté du jour au lendemain sans aucune explication. Et si j'avais été là, j'aurais pu leur soutirer des infos. Bah ouais, mais là, on n'avait pas envoyé <rire> l'expert. donc. Et le plus beau pour la fin, le plus, euh, le plus, le mieux coiffé peut-être d'entre nous, c'est Cléonis. <rire> <rire> Bonsoir Claudis, comment vas-tu Bonsoir, qui revient de chez le coiffeur effectivement et merci à Carmilla qui se réabonne. Ah on a la musique et tout, c'est incroyable. Ah ouais, t'as la musique, hein. franchement t'as jamais connu ça. Non, bah voilà, c'est incroyable. Alors je vois que ouais effectivement mes cheveux ça, ça repart déjà, mais il était temps, il était temps d'aller dire bonjour au coiffeur. Bah écoute, ça nous fait plaisir d'être là ce soir. Alors sachez qu'il y a beaucoup de choses au niveau du sommaire, parce que euh, allez, on fait les choses bien, il y a des petites transitions, il y a un petit sommaire et tout. Bientôt il sera animé, mais pour l'instant il est juste vocal, c'est moi. Euh, on va faire un petit peu le débrief de pas mal de news, on va parler de Marvel Snap très rapidement, de l'Orcana, euh, de Gosu X, de, de, ah merde, de Flesh and Blood, de Pokémon, et de plein d'autres jeux, du Summoner's Wars aussi, bref. Et après tout ça... On vous fera un petit focus sur le Star Wars Deck Building que j'ai pu jouer un petit peu ce week-end. Euh, donc on va pouvoir un petit peu vous donner nos ressentis, que chacun a pu soit se renseigner sur le jeu, soit lire les règles, soit faire des parties euh, en distanciel. Donc on aura un petit avis, je vais vous présenter le matériel, le, le, le contenu du jeu, et après on pourra un petit peu débattre, si on veut, sur le jeu. Voilà, un petit peu, puis à la fin, comme toujours, euh, Cléonis nous fera un petit débrief sur son Cannes, parce qu'il a fait le festival de Cannes et il voulait en parler. Donc euh, on en parlera en fin d'émission. Et puis oui. comme toujours, le coup de cœur, coup de gueule. Donc si vous avez un petit coup de cœur ou un coup de gueule à passer, eh ben, c'est ici, c'est à la fin de l'émission. Euh, tout à la fin, vous pourrez dire ce que vous voulez. C'est libre antenne, euh, euh, dire ce que, tout ce que vous avez à dire sur le cœur. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde Ouais, ça va, c'est un beau programme. On en a jusqu'à 3h du ouais, matin. Ouais, c'est pour ça, on va essayer d'enchaîner assez vite. Je vais aller très vite sur euh, Marvel Snap, on commence directement. Euh, non, non, on applaudit la transition. Vous avez vu les belles cartes qui en sont passées comme ça Ouais, franchement, euh... ouais, franchement... 18 heures de travail sur After Effects pour faire un, un, un slide de cartes qui change de scène, franchement, c'est <rire> Alors, c'est bien parce que vous, vous, vous venez de me rappeler que j'ai oublié de faire quand même une grosse annonce quand même, donc euh, je vais y revenir juste après. Euh, ah oui. Parce qu'on a, en fait, on a un concours à vous faire gagner. On en a fait. embauché un graphiste. Non, non, non c'est ça. <rire> Non, c'est pas un graphiste. En fait, sachez que j'ai créé une page Facebook, les cartes sur table, euh, dédiée vraiment à l'émission à 100%. Pourquoi j'ai fait ça Bah, tout simplement. Euh... Ouais, merci. Merci, applaudissez-moi, merci. Oh, wow. 
J'adore le fait que ce soit Mélanie qui ait fait ça. Ouais, c'est vrai. Parce que, en fait, elle, elle, est, elle, est, elle voit un petit peu comment je galère juste à faire une story. Vous me verrez, je suis, je suis un gros vieux. Je suis là en train de galérer à faire des trucs. Je dois la refaire trois fois. Bref, euh, une page Facebook. N'hésitez pas à aller la liker et à aller la follow. Euh, pourquoi on a créé une page Facebook C'est parce que, comme je le disais en intro avec les gars avant de lancer l'émission, je trouve que ce qu'on fait le soir, le lundi soir avec tout le monde, bah, c'est une, euh, une super émission. Voilà, il y a toujours des trucs qu'on peut toujours améliorer. Hein. On a vu vos retours. Mais honnêtement, voilà, on, est, euh, on est très content du, du format et on est l'une des seules émissions qui parle de jeux de cartes. Et sauf que, bah, on s'est rendu compte avec euh, Cannes qu'on a eu beaucoup de retours d'éditeurs qui nous expliquaient qu'ils bah, aimaient beaucoup ce qu'on faisait, qu'eux, ils nous suivaient, mais qu'en fait, en... ils ont beau nous suivre sur les réseaux sociaux, qu'ils ne pas... qu nous voient pas, en fait, on est un peu invisible. Donc, l'idée, en gros, c'est de continuer à faire vivre les cartes sur table en dehors des lives, donc via des petites photos, via des news, via pas mal de petites choses, en fait, pour continuer à maintenir, entre guillemets, la communauté, et surtout, bah, la, la réalité, c'est aussi de pouvoir faire... Euh, plus facilement du partage et de mettre un peu plus en avant l'émission les cartes sur table voilà c'est un peu le, le projet et donc je vous expliquerai pas tout parce que euh, après tout ce qui est les liens et compagnie on s'en fout on s'en fout un peu mais l'idée c'est qu'on vous fait gagner un petit pack pour, lance, pour le lancement de cette page là un petit bundle donc de euh, Magic qui nous est offert gracieusement par bah, Asmodé donc on les remercie pour ça donc c'est quand même un pack qui vaut à peu près 60 euros à l'intérieur vous avez 12 boosters euh, 8 boosters excusez moi de, de 12 cartes donc euh, honnêtement franchement bah, c'est une super boîte il n'y a, a, a pas des sleeves mais il y a un petit rangement il y a un dé et tout donc euh, voilà c'est un petit cadeau l'idée elle est simple c'est juste de liker la page et de taguer un ami avec qui vous voulez jouer à Magic et d'ici une semaine je ferai le tirage au sort je pense lundi prochain pour vous faire gagner cette petite page là et euh, enfin ce petit, cette petite bundle là et sachez que euh, régulièrement sur la page j'essaierai de faire ça un petit peu bah, pour aussi mettre en avant la page mais aussi de vous euh, gâter aussi un petit peu parce que on fait quand même pas mal de cadeaux sur la chaîne donc euh, voilà c'était euh, la petite la petite info donc n'hésitez pas à liker mmh. et aller euh, taguer euh, vos potes pour recevoir cette petite boîte voilà c'était la petite news rapidement et je vous remercie vraiment beaucoup de votre soutien pour ceux qui le feront ou ceux qui ont envie de le faire ou ceux qui peuvent le faire merci à vous voilà, c'était le moment promo. Maintenant, on va pouvoir passer vraiment aux news. <rire> Allez. Bon, Alors, puis, surtout, si tu regardes le chat, euh, franchement, les gens sont à fond derrière toi, Mathieu. Ah ouais, ouais. Idée, ah, Facebook, que Facebook, euh... un super réseau, hein, vraiment. Euh... Non, mais je sais, les gars, je sais. Mais en fait, si vous voulez, je, je, je veux bien. <rire> hein, je... Il fait des réseaux qui sont de son âge. Faut... Voilà, c'est ça. Je me mets à mon. Dites-vous que j'ai 35 ans, mais dans ma tête, j'en ai 90. Donc, automatiquement, ça crée ce genre de problème. <rire> c'est tout. Voilà, c'est. <rire> ouais, il n'y a pas de stress. <rire> Alors très Parce rapidement, si bah... vous voulez voir Ketal qui fait des, des, des poules parties sur TikTok avec des cartes Magic dans les mains, et voilà. bah, il, faut, il faut le dire dans le chat. On a besoin de savoir si vous voulez voir ce genre de contenu. Ketal avec des cartes Magic dans les mains. <rire> Déjà, la photo de vos chers. Hein. <rire> C'est clair. Non mais voilà. Écoutez, euh, moi, ce que, euh, ce que je, ce que je, surtout ce que je veux, c'est de mettre en avant le format. Maintenant, après, je trouve des solutions. La page Facebook n'est peut-être pas la meilleure. J'essaierai de faire un petit peu... Euh... Un petit, peu, euh, un petit peu mieux les prochaines fois. Je suis vraiment ouvert à toutes vos suggestions, même dans le chat. Il hein. n'y <rire> a pas de souci. Alors oui, Marvel Snap. Alors, il y a une vidéo. Je ne sais pas si j'ai le droit de la montrer, parce que souvent, on se fait strike dès qu'on met une vidéo YouTube. Donc, euh, j'évite maintenant de mettre des vidéos. Euh, la page qui est liée, la page officielle, ne met pas en lien la nouvelle, euh, la nouvelle extension, enfin la nouvelle extension, la nouvelle saison qui sort la semaine prochaine, mmh. qui est en fait une saison qui va être vraiment liée à pas mal de decks d'extruction. Euh, bah, en fait c'est euh, des euh, futurs past donc c'est lié à tout ce qui est sentinelle donc ça sort dès demain je sais pas demain, ce que j'ai ouais. dit mais euh, dès demain et, euh, et donc ça va être la saison du mois de du mois de, du mois de mars donc euh, il ouais. y a quelques, quelques cartes qui ont été annoncées franchement si vous jouez deck destruction honnêtement ça va être euh, ça, ça va être vraiment sympa quoi ça va être ça vraiment va être sympa cool. maintenant je trouve honnêtement que ça manque quand même de euh, grosses grosses nouveautés je trouve pour l'instant euh, ils ont proposé le mode où on peut s'affronter avec des amis et tout via un code. Bon, c'est bien, mais c'est pas non plus la folie. Euh, les parties, franchement, honnêtement, les parties, moi, je, je joue tous les jours parce que c'est un truc qui est vraiment simple. Les parties sont rapides, mais honnêtement, ça manque quand même de, de variété. Même dans les decks, souvent, tu vois un peu les 3, 4, 5 même qui viennent. Euh... J'ai une question oui. par rapport à ça, du coup. Les parties que tu peux faire avec tes amis, est-ce oui. que tu peux miser des cubes dedans déjà Alors oui, en gros tu démarres avec un, un, avec un pool de je crois de 10 ou de 12 cubes et en gros oui. tu fais plusieurs parties en fait je crois ah. et, et en fait tu, tu mises un peu des points de vie entre guillemets et celui et qui a ouais, plus de cubes à la fin, t'en gagnes pas en fait, juste tu et mises. Il dit, hein. Voilà. Il, il non, mais dit, il de, le système. Euh... 
Ouais, mais je trouve ça intéressant parce que non seulement euh, ça euh, permet de jouer avec des potes, mais c'est surtout, ça permet d'organiser de vrais tournois. Et donc, vu qu'ils ont mis ce système de 10 à 12 cubes de Paris à tout, ça annonce clairement que si jamais un jour ils font un format compétitif avec des tournois, etc., bah, on a une idée de comment ça pourrait se dérouler. C'est ça. Mais ils le disaient qu'en fait, ils ont mis un système d'amis en place et qu'ils testent le système de tournoi. Et en, ouais. en gros, est-ce que ça peut fonctionner Et d'après les retours, ça fonctionne bien. Il y a même eu un tournoi Marvel Snap parce que j'ai vu euh, The Fichou, euh, que je suis euh, pour euh, oui. d'autres jeux de cartes, qui a gagné un premier tournoi, etc. Donc en fait, je me suis énormément intéressé en mode « Ah, le compétitif est en train d'arriver !» Et justement, en, en mon avis, il va y avoir un petit rework de deux, trois petites choses. Et puis, bah, ouais, le système compétitif va arriver. Je pense, je pense qu'ils ont été surpris du, euh, du succès, peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à un succès aussi, euh, aussi important. Donc maintenant, après, c'est à eux de, de suivre le, la cadence. Après, ce que j'aime bien, c'est que chaque saison, ils ne sortent pas toutes les cartes d'un coup. C'est-à-dire qu'ils sortent au fur et à mesure. J'ai limite, on a une ouais. toutes les semaines, comme les terrains et tout. Donc ça permet de renouveler. Tu n'as pas genre, toutes les nouveautés d'un coup et pendant un mois, tu n'as rien du tout. Tu as un peu de sentiment, mais sauf que ça a, contre, euh, ça a entre guillemets, ça a un contre-coup. C'est que tu as l'impression qu'il n'y a pas de grosses nouveautés, en fait, vu que ça arrive au compte goutte mm -hmm. Donc, euh, c'est. Voilà. Voilà. Mais honnêtement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Non, on va enchaîner avec l'Orcana, parce que nous avons notre ami ah. euh, Cléonis qui, nous est, euh, qui a des news euh, qu'il n'a pas le droit de diffuser, il a signé des contrats, on a essayé de l'auteurturer, sachez que nous on n'a rien du tout. Hein. Il nous a juste dit, le 28 c'est une bonne date, c'est tout ce qu'on a comme info, mais... Euh... <rire> <rire> L'Orcana, oh Willow et Oli, comme par hasard, mais c'est ah. incroyable je dis, il dit l'Orcana et vous apparaissez. C'est fou quand même. <rire> Alors, tu nous as montré, il y a quatre cartes que tu nous as montrées. Dis-nous tout un petit peu, même si je sais que tu as, as des choses que tu ne dois pas dire et tout. Mais je je, je dirais ce que j'ai le droit de dire. Vas-y. Euh, donc déjà, je vous ai sélectionné des cartes qui viennent d'un site qu'on peut voir l'URL là-haut. Parce que franchement, si vous vous intéressez à l'Orcana, ce site est trop bien. C'est l'Orcania.com. Et ce site vous recense toutes les actualités, les nouvelles cartes, ouais. les spoilers. Bref, c'est un site ah, ultra intéressant. Euh... Un, un conseil aussi sur Instagram, le compte Lorcana, justement, il spoil les nouvelles cartes et des trucs et tout. Donc, si vous voulez vous tenir à jour sur le jeu, sur ce qui sort et ce qui est vraiment révélé, bah Instagram, Lorcana, c'est nickel. Franchement, ça passe ouais. super bien. Franchement, euh, ils, ils, sont, ils sont au taquet. Donc, on Alors, va voir. Est-ce que tu as gratté cartes... des cartes ou pas On te pose la question dans le chat. Évidemment que. <rire> euh, répondre à cette question. <rire> il a bien gratté des cartes et dessous, c'était du carton. <rire> voilà, non, j'ai pas pu gratter des cartes et j'ai le droit de le dire. Euh, j'ai pas pu le gratter des cartes parce que à, au salon et pour vous dire à quel point c'était très poussé, du coup on est en train de parler du salon. Mmh. Mais euh, les boosters et les deck box à ouais. l'intérieur, c'était pas des cartes Lorcana. Mmh. Ah, tu pouvais pas carotter les trucs. Au cas où il y avait un vol. Mmh. Ben, en fait, euh, bon, bah, si vous regardez bien. combien se vendent les cartes, donc il y avait des cartes qui étaient oui. présentées euh, sur le salon. Si vous regardez les prix des cartes, ça, ça tourne ultra vite autour des milliers d'euros. Et donc, euh, quand tu as 5-6 cartes qui étaient présentées, t'inquiète pas qu'elles étaient protégées avec euh, quelqu'un de plutôt musclé, pas très loin. <coughs> Excusez-moi. Mais ouais, bon, ouais. je même pas sorti, c'est déjà la folie, quoi. Ouais, bah, c'est logique, justement. Avant qu'ils sortent, c'est la folie. Puis après, c'est des communes, je vous rappelle, hein, qui sont présentées. Donc, euh... <rire> ouais. achetez-les maintenant. Euh, du coup, euh, c'est juste des cartes qui sont un petit peu euh, présentées à l'avance. Euh, donc il y en a certaines sur lesquelles je vais pas m'arrêter C'est juste vous montrer un petit peu des spoils Donc Magic Mirror euh, okay. Qui coûtera 4 de je ne sais pas quoi hein, évidemment. Alors en, ouais. en vrai euh, On peut en parler dans le sens Qu'on peut essayer de deviner ce que c'est oui, Toi bien. tu peux pas dire Mais je veux dire ouais. euh, C'est un petit item avec un coup de 2 en haut Et apparemment une capacité Qui demande peut-être d'incliner la carte Et peut-être de payer 4 euh... ressources Pour piocher <rire> une carte <rire> oui. voilà. Et la capacité s'appelle speak et du coup c'est intéressant parce que ça veut dire que les capacités ont des noms de référence. Oui, oui c'est rigolo. Mais on avait déjà vu sur certaines cartes ouais. qu'il y avait des, euh, des capas avec des noms particuliers. Ouais, exactement. Ça, ça, et du coup vous avez des noms sur chacune des, des cartes, mais donc celle-là tu peux la passer. On va aller okay. assez vite, hein. franchement. Ouais, non, mais ça marche, mais euh, euh, celle-ci c'est juste, en fait c'est juste une nouvelle carte. Point. Très très simple avec, euh, je rappelle un peu le système hein, en haut à gauche. Et puis, euh, de wardrobe, c'est vous montrer un petit peu euh, les nouvelles cartes. Et donc, les personnes n'ont pas le même icône de coup que les objets, apparemment. Là, exactement. Hein, c'est intéressant de remarquer qu'ils n'ont pas le même icône. Moi, je... Moi, en fait, je vous mets des cartes qui vous donnent des indices. À vous de comprendre. Mais, mais, mais surtout, ce que je remarque, c'est que les cartes qu'on avait vues jusqu'à maintenant avaient quasiment toutes des espèces de petits losanges à droite. Alors, soit ils les ont effacées volontairement des cartes qu'ils mettent sur le net, soit ça veut dire que le système qu'on avait imaginé en mode « Ah, peut-être que tu défausses des cartes pour avoir des ressources, peut-être que c'est pas ça, du coup. » Donc, faut voir. Alors, pips, ou peut-être que juste cette carte-là, elle vaut rien. Hein, euh, Exactement. Tu la défausser, elle... Enfin, tu la défausses, elle, elle te vaut pas d'argent. C'est ça. Alors, une question qui t'est posée. La oh, oh, bande oh. sur le côté, c'est clairement un endroit où il y a de l'information en staple. Hein. Oui. 
Mmh. Il, y a, il y a une question qui était posée dans le chat de savoir est-ce qu'ils ont tellement peu confiance en leur, en leur gameplay, mais j'ai l'impression que c'est surtout. En fait, si tu veux, je pense que c'est vraiment pas la, ouais. la confiance dans leur. Je pense qu'ils ont confiance en leur gameplay. Je pense que surtout que là, ils sont dans un énorme coup de com où pour l'instant, ils ne montrent que des cartes sans montrer de gameplay. Même si le gameplay. Enfin, euh, après, je me trompe peut-être, mais je pense pas qu'il va révolutionner le jeu de cartes. Mais est-ce que c'est ce qu'on attend d'un jeu comme ça Moi, je pense pas, mais bon, après. Euh... Et puis, euh, bah, ouais, on le disait avant l'émission, hein, ils, ils ont un concept où au final, on, tout le monde parle du jeu, tout le monde a hâte de voir le gameplay, donc au final, ça marche, leur plan com, il a fonctionné, et quand le gameplay arrivera, on sera tous OK d'y jouer. Ouais, donc, on va vous montrer la carte suivante. Hein. Et euh, donc, pour rappel, le truc qui avait disparu, c'était les pips ou euh, le lore. Cette carte-là, elle est hyper intéressante en termes de gameplay parce qu'elle nous annonce quelque chose. Euh, si oui, vous lisez son effet, c'est cette carte-là en particulier que je voulais montrer, ouais. parce que là, il y a une info de gameplay, en fait. Euh, Enlever deux dégâts, dégâts du caractère, donc ça vous donne l'info comme quoi ben, les dégâts seront persistants. Ok. Euh, exactement, il y aura donc sûrement des tokens de dégâts. Ok, exactement. très bien. Et ça, je Ou me alors... suis dit, c'était cool de vous montrer des infos. En fait, il y a des infos de gameplay dans chacune des cartes qui est de plus en plus révélée. Et là, c'était vous montrer un dernier personnage qui vient d'apparaître, euh, un peu plus puissant, j'ai envie de dire. Euh, surtout qu'il a la caractéristique, il faut voir, il est marqué vilain, vous voyez et on a constaté dernièrement que sur certaines cartes, il y avait vilain, sur d'autres pas. Et euh, on ne sait pas encore comment ça va interagir. Alors, vilain il y ou avait héros. Leur cana, je crois que ça a été annoncé qu'en fait, euh, tu as des decks héros et des decks vilains. Alors, je sais, je n'ai pas l'info 100%. Et donc, tu ne pourras pas confirmer ou infirmer. Mais euh, il me semble que dans ton deck, tu peux mettre soit que des héros, soit que des vilains. Mais donc, ça te fait une autre condition de deck building, plus du fait d'avoir des couleurs. Alors on, me dit, alors, on me dit dans le chat, euh, mais les tokens sont annoncés, ils sont dans les descriptifs du contenu des starter packs. Sache que nous, on est des journalistes. On sait pas, tokens, on sait pas quel genre non, de Non, bien sûr, moi j'allais réagir sur ça, comme Keta vient de dire. On, on savait qu'il y avait des tokens, on savait pas ce qu'ils faisaient. Là, tu as une carte qui te donne l'information. Et Scar, okay. il te rappelle que euh, quand tu vas choisir quelqu'un, euh, quand tu vas le jouer, tu peux choisir quelqu'un qui a moins 5 ce tour-ci. Moins 5 mmh. quoi bah à la base, on a ah, dit, là, là, du coup, parce que c'est le même truc qu'il a là. Ça veut peut-être dire que tu peux attaquer pendant le tour d'adverse. Non, en fait, c'est ça, ouais. ça qui est intéressant, euh, la, parce que du coup, on peut se poser la question à partir d'un effet comme ça, ouais. de « est-ce que comme Game of Thrones, c'est un, un tour commun ?» C'est un tour oui. partagé. Exactement. Ouais, Pour moi, en fait, ça annonce deux choses potentielles. Soit ça annonce… Je que... vous écouter. <rire> Attends, on est obligé. <rire> non, mais en fait, soit quand tu attaques une créature, il y a des gars de riposte comme dans Magic ou plein de jeux du genre, ouais. et donc baisser l'attaque adverse permet d'attaquer en étant plus tranquille. Soit en effet ça veut dire que le tour est partagé entre les joueurs et que du coup soit c'est pendant tout le tour entier, le joueur a... tu joues entièrement ton tour puis le tour adverse et c'est un nouveau tour, soit tout simplement comme Game of Thrones en effet c'est une action l'un après l'autre. Voilà, okay. c'est un intérêt. Et vous avez tout compris, je ne peux pas dire que quelqu'un a bon ou pas bon. Oui, ah, non, mais, euh, on regardera le, le replay de l'émission euh, mais... quand, quand ça sortira et, puis on, et sachez on que je vous ai mis des cartes avec une certaine réflexion dans ce qu'elles annoncent <rire> <rire> voilà oh, mais en, vrai, en plus là tu nous disais tout à l'heure que c'est que des cartes communes pour l'instant qui sont annoncées c'est ça, euh, ça non, non c'est pas, euh, pas obligatoirement non c'était les, euh, les cartes, cartes sur le sport merci, ah, merci pour le follow ouais. ah là là j'adore le son oh. ah vous aimez le, pas le son euh, merci ah, les ouais. follow ouais. ouais. le... il envoie il envoie et, et normalement, là, tu peux le voir que c'est pas une carte commune. En bas à gauche Non. À la couleur là, hein. Chercher sur la carte. <rire> ah, peut-être là-dessus Non, même pas, ça me trouve que ce soit là-haut. Non, en dessous de ce carte, tu vois, il y a un petit logo là. Oui, celui-là, là. Ouais, voilà, c'est ça, ça te donne une indication. Ok, d'accord. Mais je crois qu'on sait ça, donc en fait, je vais juste faire attention à ce que je dis, mais. Euh... Oui, voilà. Ok. Bah. Ok, d'accord, ça marche. Vous aviez des informations, euh, voilà. Je vous tiens au courant de l'Orcana dès que je peux vous tenir au courant. Mais du coup, merci au site internet parce que même pour toi, récupérer les cartes et tout, l'air de rien, euh, c'est un site qui est super propre. Donc j'ai envie de le mettre un petit peu en avant. Je sais pas qui le maintient. Mais l'Orcania, franchement, un super chouette site qui vous donne plein d'infos. Bah écoute, ouais, non, franchement, c'est plutôt cool. Bah merci pour les, euh, les, ces petites infos. J'aime bien, moi, ce petit côté teasing, tes petits à petits, comme ça, d'en apprendre un ouais, peu lui, plus. Ouais, euh... Lui non plus, il a pas de petites icônes sur le côté. Donc. Euh... Oui, mais c'est pour ça, je pense qu'ils les ont cachés pour les nouveaux persos. Ouais, je pense mmh. que Pokémon fait pareil quand ils dévoilent les nouvelles mécaniques, ils mettent pas les infos. Alors, on nous pose la question si vous saviez qu'il y a des mais youtubeurs si on... qui vont sortir leurs jeux de cartes à collectionner. Alors, moi, je pense à, à, à Terracid et, euh, et Link. Et des, euh... Non, il était déjà sorti. Et je crois qu'il qu était en cours de développement, mais je sais pas s'il était sorti. Mais après, je sais pas s'il y en a un autre ou pas de jeux de cartes. Il y a des Américains, il me semble avoir vu passer quelques news dans ce sens-là. La team je convenance, peux non, si ça pas. vous intéresse. Je ah, ce serait bien. Si... Enfin, Team Covenant, j'aurais envie de les de voir leur jeu. Pas encore mm. en, en juin,
Et... Bah ouais, ouais, ouais bien, bien C'est vrai qu'on en a jamais parlé, je crois qu'on en a parlé vite fait un jour dans une news, mais vite fait quoi. Ouais, vite bah... fait, vite fait. Eh ben, on marche. pourrait se renseigner. Merci Zebaku. En fait, on t'engage aussi, non <rire> J'attends le jeu de cartes de job de CM. Ah oui, du KS du, du Meeple. Ouais, ça, il avait proposé un prototype avec euh, des jeux de cartes euh, via Kickstarter versus les, euh, les, les, les contributeurs versus les éditeurs. Et quand ah, on ouais. un peu de jeu de tir à la corde et tout. Euh... Et, euh, et je crois qu'il a eu une discussion avec Etal qui lui a remis pas mal en question sur son jeu euh, oui. concernant la, la victoire ou je sais pas quoi. Donc euh, pour l'instant, il a mis un peu le côté euh, truc en stand-by. Donc, euh, donc des fois, d'avoir des ah conseils, c'est. Ouais, c'est des gens, c'est pas gentil. Non, du tout, du tout, du tout. Je pense que c'est toujours bien d'avoir des, euh, des, des retours. Mais après, oui. c'est vrai qu'il a, eu, il a changé de travail et tout. Donc il est passé à autre chose. Donc euh, il n'a toujours pas sorti son jeu. Voilà pour les mais news pour, sur l'Arcana. Pour, Écoutez. Pour, pour, juste pour euh, re, 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 rebondir. Oui, dis-moi. Sur le site, sur le site Arcana, il n'y a plus les. Euh, on ne retrouve plus les, les petites euh, icônes euh, en bas à droite. Hein. Ah. Mmh. Ah ah. Mmh. Voilà. Ah oui, non. Ah oui, et je ah, vous ai. Oh merde. Euh, si vous allez sur le site de l'Arcana, je peux juste le dire comme ça parce que c'est une, c'est une info. Oui. Il y a eu des switches. Il y a eu des changements, donc il faut, il faut, en fait, il faut utiliser un site qui s'appelle Retour dans le passé, je ne sais pas quoi. Ouais. Et en gros, tu peux voir que euh, alors, c'est la belle au bois dormant qui a été remplacée par Maléfique. Ça, c'est le premier changement qu'il y a eu. Et le deuxième changement, c'est qu'à l'intérieur des boosters, la composition des boosters a été soi-disant changée, mais en fait, non. C'est juste que le, la manière dont c'est écrit a été retravaillée pour que ce soit un peu plus propre. Mais en fait, vous, les gens sont ultra attentifs à chaque petit changement. Ouais, chaque détail, vraiment. Alors franchement, je tiens juste à souligner qu'on a deux personnes qui viennent d'écrire leur premier oui. message dans le chat. Donc nous avons euh, Glux33. Et euh... sur Altered, on en parle très, très, très... Enfin, à chaque fois qu'il y a des news, qu'on a le droit de parler d'ailleurs. <rire> Donc voilà, je voulais juste souligner les deux personnes qui viennent de nous rejoindre dans le chat. N'hésitez pas vraiment à interagir avec nous, ça fait extrêmement plaisir. Et il y a aussi Chivours, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Chivours. Chivours. Ouais. Oui, qui nous bon. parlait de ben, Altered du coup. C'est ça. Ah, Equinox, mais Altered. On passe à une nouvelle news très rapide euh, concernant le jeu de cartes euh, Gosu X euh, de euh, Sorry euh, We Are French. Euh, j'ai discuté avec Doumi, notre ancienne chroniqueuse qui est partie chez eux euh, là-dessus. Donc on, a, euh, euh, on doit discuter pour essayer de faire une petite vidéo avec, vous, avec nous tous autour d'une table virtuelle pour faire une petite partie. C'est un jeu de cartes en fait compétitif. Et en gros, là, ils ont annoncé un circuit officiel euh, cette année. Alors c'est sûr que si on compare avec des jeux comme Flesh and Blood, Forcément, ça va être un petit peu en termes de, de, de cash prime et compagnie. On n'est pas du tout sur le même sujet. Mais je trouve ça une excellente chose. C'est pour ça que je voulais le mettre en avant. Parce que le jeu, je crois qu'il est sorti il y a deux semaines. Ça a été une, un raz de marée. Je suivais le gars sur Twitter. Un raz de marée. Tout le monde lui a pris son stock le premier jour. Et euh, il a discuté avec, je ne sais plus c'est qui l'éditeur qui diffuse le jeu, euh, qui, a dû leur renvoyer, qui a dû leur renvoyer le lendemain. De, euh, qui a dû leur renvoyer le lendemain un stock de ouf pour qu'ils puissent continuer à en vendre durant, euh, durant Cannes. Quoi. Ils ne s'attendaient pas à un tel succès. Donc, ouais. euh, donc plutôt chose, donc en fait en gros les tournois de qualification vont se faire donc, de, entre fin mars et euh, début septembre où en gros euh, chaque boutique pourra, tuer, euh, pourra euh, euh, organiser 4 tournois au maximum si j'ai bien compris et en gros tu vas gagner des points et à chaque tournoi tu, euh, tu, tu vas gagner tes places excusez-moi euh, voilà boutique entre mars et septembre et chaque boutique en organise jusqu'à 3 dans l'année et non 4 chaque vainqueur d'un tournoi se qualifie pour la finale donc en gros, je crois qu'en tout, ils annoncent derrière les, toutes les boutiques qui sont disponibles. Je crois qu'en tout, il y en a à Paris, à Troyes, Starbourg, euh, Strasbourg, Lyon, Lille, Gap et euh, Mulhouse. Et euh, en gros, ça, c'est toutes les boutiques qui vous, qui vous permettront de pouvoir euh, participer et les bars euh, à ces tournois-là. Donc chaque, mmh. dès que vous gagnez à l'un de ces tournois, donc ces boutiques-là vont organiser donc, trois tournois jusqu'à la fin de septembre, donc entre mars et septembre. Et donc dès que vous gagnez un tournoi, vous gagnez une place pour aller euh, au championnat euh, finale à la finale qui sera à Paris dans une boutique oui. partenaire je crois pas qu'ils l'ont dit la boutique partenaire mais euh, en tout cas ils vont pouvoir euh, ils vont l'annoncer très rapidement et ils ont surtout annoncé en fait que quand tu joueras au, au... Hop là, attends, je coupe le son hop là quand tu gagneras des, des tournois tu auras des cartes euh... ultra foil ultra foil je trouve ça génial oh. honnêtement quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est enfin je connais pas le jeu je sais pas du tout ce que ça vaut mais les retours sont ultra positifs enfin j'en entends oh. que du euh que du positif dessus donc mmh. euh, oui. honnêtement je trouve ça très joli donc sachez que Doumi viendra d'ici je pense le mois d'avril ou en mars pour essayer de nous proposer un petit gameplay autour du jeu et nous présenter un peu le jeu ça pourrait ah, être bah nice. 
on pourra répondre à, à ces vives euh, les vaches qui demandaient, si, si c'est toi qui demandais, ouais, s'il y a beaucoup de changements par rapport à Gozu, moi j'ai le Gozu normal, j'ai joué au Gozu X, mais pour l'instant j'ai fait qu'une seule partie, donc je préfère attendre, donner mon avis, mais euh, clairement euh, c'est différent, hein. franchement, il y a les mécaniques de base, mais il y a des vraies différences, notamment avec le système de draft, et euh, le gros truc que je peux déjà dire qui est sympa dans le jeu, c'est que, en gros, tu vas drafter des clan de gobelins, et à la fin, il y en a qui vont pas être pris. Et ceux qui sont pas pris, en fait, ça te donne des manières de jouer différentes. Genre, euh, tu joues avec une main de 6 cartes alors que tu as 5 cartes de, de base. Et donc, en fait, en fonction de ce que tu prends, et donc de ce que tu laisses, la partie est complètement différente. Enfin, les règles de partie. Et okay, ça, c'est un concept vachement intéressant qui, en termes de game design, qui donne envie de le reprendre pour d'autres choses. Ok. Ça marche. Ça marche, marche. Bah, écoute, merci pour, pour l'info. Je laisse la main à Sasuken pour une petite news concernant le Seigneur des Anneaux. Parce qu'on n'a rien sur Marvel Champion, je suis désolé Ketal, mais sur le Seigneur des Anneaux, ah, on a quand même un petit peu de news. Alors, euh, c'est un... Alors, vas-y, euh, refais-nous un petit débrief de, de la news, mais... Euh, oui, en gros, c'est euh, un reprint de, du, de deux... Comment ça s'appelle De deux boîtes donc, euh, c'est le Chasseur de Rêve et, euh, et, et, et The Grey Haven. Donc, euh, ok. Ah ouais, le... Euh, ouais, le Chasseur de Rêve, ok. Ok, ok. Donc, en fait, ce sont des anciennes cartes en fait, qui sont reprintées. Qui en sont, fait, pour, euh... sont, qui sont reprintées, repaquées. Euh, c'est déjà pas mal, mais euh, ils ont rajouté des petites cartes euh, exclusives. Donc, euh, pour ceux qui avaient déjà... Euh, les, les cartes, c'est toujours le dilemme cornélien de est-ce que je rachète pour avoir tout en double et juste avoir les nouvelles cartes ou pas. Mmh. Mais euh, ils ont rajouté des cartes exclusives et puis voilà, c'est un petit peu euh, le principe avec toutes les cartes joueurs, toutes les cartes de campagne des de, de, mmh. euh, de deux campagnes que j'ai citées. Franchement, les cartes sont assez euh, sont jolies, je trouve. D'habitude, euh, le Seigneur Zano, je, à chaque fois, je dis que je ne suis pas fan toujours des illustrations. Mais honnêtement, euh, voilà, des nouvelles cartes pour, la, pour le mode campagne qu'on dit dans le chat, c'est exactement ça. Mais je trouve que cette fois-ci, les artworks, en fait, sont, euh, sont assez jolis, quoi. Et là, j'ai vu un peu du, euh, du Seven Sea quand j'ai vu ça avec les bateaux, euh, Ketal, tu oh, sais, oui. avec le parchemin sur le côté, Alors, avec les infos. Ouais, complètement, c'est ce que je viens de voir, en effet. <rire> hein, et ouais, bah, ça ressemble grave à du Seven Sea, euh, le côté des trucs sur le à gauche, là. Mais en fait, fait moi, eux, ils sont malins. Hein. Parce que eux, leurs icônes, ils les mettent sur des lignes. Ils mettent pas tout verticalement, en mode moche. Mmh. Moi, moi, je me pose juste une question, c'est... Euh, vu que euh, euh, Rings of Power, la moitié des intrigues se passait sur des putains de bateaux, ils se sont pas dit, hé, eh, si on surfait sur la vague <rire> et qu'on mettait des bateaux. Bah, c'est une nouvelle méca en plus, je crois, les bateaux. Hein. Ouais, c'est une nouvelle mécanique. Ouais. Ce que j'ai vu. J'ai pas encore pu tester, je sais pas du tout. Moi, bah, je, je pense qu'ils ont juste rejoué à Goth, ils se sont rendus compte à quel point les bateaux Greyjoy étaient bien, donc ils se sont dit, tiens, vas-y, on va en mettre dans Lord of the Rings. Après, je suis pas... tu n'as pas le droit de dire ça, les bateaux Greyjoy étaient ah, une aberration de design. Qui était... <rire> non, mais en tout cas, voilà, deux nouvelles boîtes, euh, ils recontinuent leur, leur reprint, je trouve ça très très bien. Euh, en tout ouais. cas, elle donne envie, moi je suis assez d'accord avec, euh, avec le chat, là, euh, Al Puccino qui nous dit ça, je suis assez d'accord avec lui. Franchement, je trouve que la boîte est très jolie, ça donne envie, et encore une fois, ça fait, ça fait une liste de jeux que j'aimerais beaucoup jouer, mais qui m'a l'air d'être aussi très chronophage euh, parmi... Euh, Ouais, la difficulté, effectivement. Bah, comme Horror Arkham, quoi, après... Euh... Ouais, c'est vraiment... Euh, c'est entre Horror Arkham et Marvel Champion, c'est un peu euh, celui qui est au milieu, mais tu sais pas trop ouais. où le curseur va. Bah, je pense que... Des... Ça dépend pense... des campagnes ouais. aussi, je ouais. pense. Ouais. Beaucoup ouais. Sur, euh, sur de ce que, des retours que j'ai eu sur Lord, euh, Lord of Ring, euh, ça dépend énormément des campagnes. Ah oui, c'est moins punitif, ça c'est sûr. Enfin, en même temps, ah, on est plus punitif que Horror Arkham, faut vraiment y aller, quoi. Après, Marvel Champions, euh, niveau difficulté, tu peux en avoir de la même hein, selon ce que tu fais. Oui, bien sûr. Euh... Ah oui, oui. Euh, ah, mais... Pour moi, c'est surtout un entre-deux en termes de simplicité de gameplay et narration. Mmh. Rejouabilité. Oh, tout ça. Est... Il est vraiment entre deux. Euh... Je suis d'accord que c'est le... Ouais, le... le chaînon entre Ar Arkham et, euh, et Marvel. Du coup, c'est celui auquel je joue pas. <rire> Parce que <rire> soit je vais vers l'un, soit je vais vers l'autre. Ouais, bah ouais. Okay. Moi, je joue à la version Steam. Et d'ailleurs, on... on a prévu peut-être avec Mathieu de vous faire un petit live sur la version Steam de Lord of the Rings. Maybe. Ouais, ça ou... On vous tient au courant. Ou tu es en courant parce que sur le planning, il euh, y a, des, y a des, euh, des dates qui se chevauchent un peu avec d'autres personnes. Donc, on essaie de faire au mieux pour vous proposer le plus de contenu et le mieux possible. Quoi. Donc, euh, franchement, mmh. euh... ok. Et eh ben écoute, je vais laisser la parole euh, cette fois-ci à notre ami Romuald concernant Pokémon. Et après, on reviendra à toi, euh, Clonis, concernant Flesh and Blood. Vas-y, tu as la parole, Romuald. Alors, laquelle tu m'as mis en premier Je t'ai mis Alors... celle-ci. Les, euh, 
on a les updates, ça c'est une petite info. Euh, je vous je l'avais dit, euh, les symboles d'extension vont disparaître avec la refonte de Scarlet et Violette qui arrive au jeu de cartes. Ouais. À la place, on va avoir le code, euh, ce qui pour tous les joueurs qui remplissent des decklists à 6h du matin est une bénédiction parce que avoir le code marqué directement sur la carte sans avoir besoin de se souvenir du symbole de l'extension et de quel est le code qui va avec, c'est incroyable. Mmh. Et à côté, ils ont aussi simplifié les, les symboles de rareté des cartes. Euh, ce qui veut dire que maintenant on va avoir grosso modo euh, une étoile noire pour les, pour les, pour les rares euh, deux étoiles noires pour les, euh, pour les ultras il me semble une étoile dorée pour les TG et puis euh, deux étoiles dorées pour les euh, ultra, euh, ultra TG donc en fait ça va vraiment simplifier la lecture de la rareté des cartes parce que Pokémon commençait à se perdre dans les niveaux de rareté différents ce qui pour moi, est incroyable parce que c'est toujours plus d'occasion de pimper des decks et euh, <rire> toujours plus d'occasion d'avoir les cartes de base le moins cher possible pour continuer d'avoir le, le compétitif. Euh... De... <rire> Je veux pas que tu parles, Ketal, pourquoi <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, du coup, euh, du coup voilà. Donc euh, maintenant, euh, si vous avez des questions sur la rareté des cartes, ce sera beaucoup plus simple. Vous comptez le nombre d'étoiles et vous regardez si elles sont dorées et plus il y a d'étoiles et plus elles sont dorées plus la carte est rare okay. et euh, on commence à avoir un peu les, les templates de Scarlet et Violette euh, je vous en parlerai euh, de la sortie euh, parce que les avant-premières en Suisse sont le 18-19 mars donc euh, le 20 mars ou le 27 mars dans l'émission j'aurai des cartes à vous montrer ah ça c'est cool ça voilà, ça, ça fait parce plaisir que, évidemment je fais des avant-premières ah ça c'est génial ok après le deuxième c'était celui-là le la suivante euh, on a un peu de ralentissement au niveau de Pokémon ces temps-ci. Savoir que l'édition qu'on était censé avoir en, en février, ben on va l'avoir en mars. Et du okay. coup, l'édition d'après, elle sera en juin. Donc okay. ça veut dire que d'ici à juin, il n'y a que deux extensions Pokémon. Alors Donc... pourquoi il y a ce. Enfin, je te coupe, mais pourquoi il y a ce ralentissement C'est parce que le marché a fait que Ou parce que. Est-ce que. On a... On n'a pas beaucoup de news. On va dire que la transparence et Pokémon, c'est pas, euh, okay. pas un combo euh, qui, qui s'exprime de pair. Ah, D'accord, euh, c'est bizarre ça. Euh, euh, <rire> c'est étrange. Hein. Les, euh, les, les sorties au Japon continuent à un rythme normal, ce qui veut dire qu'on connaît déjà la moitié du set euh, qu'on aura en juin. Ok. Euh, donc euh, triple bit, bite. Enfin, ouais. Je sais plus triple ça, bite, ça, yes. Vas-y, en anglais, comme euh, ça, avec l'accent. Ouais. Euh, oui. <rire> What the <off? rire> <Yeah. rire> Et. Euh, <rire> Et il y aura les, euh, les starters de Scarlet et Violette en juin euh, pour la première fois avec leurs cartes, etc. Donc ça va, être, euh, ça va être une édition un peu rigolote. Mais voilà, on en reparlera en juin. Je voulais juste vous tenir au courant euh, que, que si vous voulez euh... attendre les starters en cartes pour commencer, il bah, faudra attendre juin. Ça marche. Alors juste, je te coupe, mais euh, on est quasi 50 là en moyenne à te suivre, Romuald, à parler de Pokémon. La pression ah, est, sur, est... est sur tes épaules, hein. franchement. Euh... Eh bien, vous, pouvez maintenant, <rire> euh, vous pouvez maintenant dire que c'est le seul stream qui fait de la review euh, de tournoi de Pokémon de, de, de manière sensée. C'est vrai. Euh, parce que euh, chaque fois qu'on a une émission, j'aime vous dire « Ah, depuis la dernière émission, il y a eu X tournois avec X 1000 joueurs. Et il y a eu euh, le Champion League d'AI au Japon avec 3140 joueurs. » Ah ouais C'est un... un record, non hmm euh, pour le Japon, je ne sais pas. Euh, je sais que 1401, c'était le record euh, occidental okay. euh, qui était à Knoxville. Euh, non, euh, Orlando, pardon. Euh, Knoxville est monté à 1100, hein, donc euh, la, la hype est vraiment présente en ce moment. La saison de tournoi est vraiment oufissime. Okay. Et, euh, et au Japon, en plus, ça a été suivi aussi par les occidentaux parce que c'est le format qu'on aura pour les championnats d'Europe en avril, euh, qu'ils ont déjà maintenant. Donc, euh, tout le monde a regardé le tournoi. Il y a vraiment une espèce de, de gros truc. Et la seule petite tâche... Euh, eh bien, c'est perte parce que, comme on aime bien le dire, le problème de l'Australie, c'est que le temps d'aller au tournoi, tu peux te faire buter par la moitié des animaux sur la route. Il <rire> y a moins de joueurs. Voilà. Mais, euh, mais à part ça, effectivement, bah, voyez, euh, vous pouvez remonter les dates sur février, euh, ne serait-ce que sur 2-3 euh, semaines en février. Il y a 3 ou 4 tournois à plus de 700 joueurs qui s'enchaînent. Voilà. Donc, on est, on est vraiment sur, euh, sur une grosse, grosse période compétitive pour le jeu. Le jeu se porte. À merveille, on n'attend plus que la réouverture des petits tournois. Ça commence à faire long. Ouais, je comprends. Alors, il y avait une, une vidéo que je te balance. J'espère que... Ah, quoi que Pokémon, ils vont... Ah oui. Alors, est-ce que tu n'as pas des photos plutôt euh, plus loin parce que... euh, Clique dedans, clique dedans. Je vous ai mis ça parce qu'il y a eu le Pokémon Direct. Pour ceux oui. qui suivent Pokémon, ils ont annoncé un DLC euh, pour, euh, pour, faire, hein. pour Scarlet et Violette. Et ils ont annoncé 
la chose à laquelle je m'attendais le moins, c'est-à-dire un produit de luxe pour Pokémon. Le jeu de cartes. Ils ont annoncé... Ah, ça, c'est celle d'après. Ouais, mince. Je l'ai pas, la, la, photo, la, la photo du... Euh... Hmm ah, attends, je vais essayer de la trouver. Vas-y, ah, continue. Non, non, je, je, te, je te disais, clique dans le lien. Clique dans la vidéo, juste pour ah. qu'on voit le, le produit. D'accord. Pardon. Excuse-moi. Pas... Et pas en clair. fait, ils ont, ils ont pris... Ils, ont fait, ils vont faire une réédition de, euh, de, de starter, de base set. Euh, ils vont faire trois decks de base set. Euh, ils vont rajouter des vieux ex dedans pour contrebalancer le problème des, des faiblesses. Et en fait, ce sera une box avec trois decks et des tokens premium. Et, euh, et c'est très... Euh, voilà, on, voilà, parfait. Très belle, très belle photo de produit. Et du coup, ce sera trois préconstruits, équilibrés pour être jouables, avec des tokens en métal premium, euh, une piste de, de pile ou face euh, euh, ou, euh, qui ressemble à une espèce de roulette, etc. Donc, il lance vraiment une espèce de produit ultra classe. Je vous laisserai euh, checker, si vous voulez, la pub. On, on dirait une pub de parfum ou ces espèces de new pub magnum avec les gens en costard un peu punk comme ça. Ouais, c'est enfin, vrai. <rire> c'est complètement random. Je m'attendais pas du tout à ce que Pokémon essaye de rentrer sur ce marché-là. Et pour moi, ça ne correspond pas au produit, mais ça va se vendre. Mais je pense que ce sera out of stock euh, à la première minute de la précommande. Bah, surtout qu'en plus, que... je, je crois que c'est que sur le marché japonais que tu le trouves euh, le, le truc, non Ouh. Non, non, ça, ça, ça a été annoncé en anglais, donc ce sera en anglais. Ok. C'est tellement étrange. Honnêtement, j'ai surkiffé, moi, j'ai trouvé ça génial. Enfin, tu me connais, moi, je suis un peu bling bling, oh, mais... Début, euh, as la plat... qualité des cartes n'a pas l'air d'être changée. Non. Alors, et, alors, ils, ont un do, ils ont un dos particulier euh, oui, pour bien. vraiment coller avec euh, l'idée que c'est une boîte, et surtout parce qu'ils ne veulent pas réimprimer des Pokémon de première édition, euh, et ils veulent oui. chérir un peu leur marché secondaire. Mais, euh, mais moi, ce, qui ce, qui ce que je trouve incroyable, c'est que le, le matériel de jeu est oufissime. C'est-à-dire ouais. que les, 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 les tokens de dégâts, c'est les petites pyramides qui s'empilent les unes sur les autres. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. C'est super bien. En fait, le matériel, il serait hyper utile en tournoi, quoi. Parce que c'est oui. super beau, mais super utile. Ce serait bah, d'excellent matériel de tournoi. Mais comme dit Ascut, voilà. bah, ça va être une boîte à 400 dollars qui va être mmh. une boîte collector premium. Oui. Euh... Mais à tous les coups, c'est ce qu'ils vont faire en tournoi, justement. C'est sûr, en tournoi, ils vont... quand... quand ça va arriver à un certain stade des finales, tu vois, top 32, top 16, top 8, je sais pas. Ouais, et ce matos-là, évidemment, comme ça, ça va le vendre de ouf. Moi, Alors, du coup, quand on parlait des produits, j'avais l'impression que c'était une sorte de réédition des cartes avec soit des designs différents, soit des trucs un peu qui changent. Et du coup, j'avais l'impression que ça partait un peu dans l'idée, un peu comme Magic, de refaire des éditions vraiment pour les collectionneurs et mmh. pas du tout pour, euh, pour le jeu en lui-même. Mais ouais, si en plus le matos, ça fait vraiment ultra, euh, je sais pas, euh, ouais, un peu wow. snob, un peu rico, un peu riche, je sais pas. Ouais, mais... je trouve ça stylé, moi. Enfin, j'aime bien. C'est un peu le côté, encore une fois, bling bling, un peu de ton, euh, de, du jeu, quoi. Tu vois, enfin. C'est iPhone rencontre Pokémon, quoi. Ouais. <rire> C'est pour ça que j'adore. <rire> très très bien dit. Très très bien dit. <rire> Au final, les produits de luxe, ça marche. Hein, les gens achètent, donc euh, il serait bête de pas le faire. Bah, en ouais, période de crise, ouais, c'est tout à fait logique. De luxe. <rire> De non, mais ça reste quand même euh, du, du haut de gamme, c'est assez stylé quand même les petits tokens et tout. Franchement, euh... après c'est quand même, enfin, euh, je trouve ça bien. Je m'attendais pas non plus non plus à cette news. J'ai trouvé ça génial le, le, le principe. Mais... Trop mallette de backgammon, mais en fait tu joues au Pokémon dedans. Ouais, c'est vraiment ça. Mmh. T'amènes ta, 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 ta valise de poker et puis t'as ton deck drac au feu quoi. Enfin... Ouais c'est ça. C'est absurde. Mais en fait, après c'est trop c'est trop cher. Mais ce qui pourrait être super intéressant, c'est d'essayer, entre guillemets, enfin moi j'ai envie de voir ça d'un côté, euh, en renvoyer une image qu'un joueur de jeu de cartes, ça peut aussi être au aussi classe qu'un joueur de jeu d'échecs ou de bagarre. Tu ah, vois le côté... Ah, euh, ah, ah, totalement. Bien, en effet. Mais... Mais... Euh, mais, euh, mais c'est la même. Hein, mais... en, hum. en fait, ça vient, je pense que ça vient des stratégies de communication en Asie, où euh, Pokémon a des vraies pubs télévisées pour son TCG. Okay. Euh, et il euh, y a vraiment tout un marketing, euh, que ce soit à Hong Kong ou en Corée, euh, qui est très très différent de ce qu'on a en Europe, c'est-à-dire inexistant pour ce qui concerne les, les pubs télé. Mmh. Ouais, non, franchement, c'est euh, plutôt, plutôt propre, c'est trop cher, mais c'est euh, stylé. Alors, on dit que c'est trop cher, on n'a pas le prix. <rire> on sait déjà que c'est trop cher, on n'a même pas le prix. C'est ça. Et... Si, les gens en parlent dans le chat, je crois. Ah, les gens parlent de. Euh... Euh... International est 300 dollars au Japon sur tirage au sort. Euh, Young Pixel Adventure nous dit 400 dollars en précommande, 850 800. sur eBay le lendemain. <rire> ouais, je pense que tu peux limite rajouter euh, un zéro hein, sur, ton, sur ton truc. Hein. Je pense que tu peux très vite le trouver à 1005, euh, 1005, 1006 très rapidement, je pense. Hein. Wow. Et... Intéressant. 
la dernière news, pour le moment, j'ai perdu que 5 personnes. Je suis très fier avec mes, oui, mes news Pokémon. C'est vrai. Euh, attention, ça ne baisse pas trop. Restez, s'il vous plaît. Sinon, <rire> je vais perdre mon job. Euh, le, les prize packs sont arrivés en Europe, euh, en tout cas chez nous en Suisse et sans doute en France. C'est-à-dire que si maintenant vous allez dans des ligues Pokémon, vous allez pouvoir gagner des boosters qui contiennent des cartes euh, méta avec un Stample League Pokémon dessus. Oh, okay. cool. Et en fait, c'est très cool parce que ça veut dire qu'on a des vraies récompenses de ligue qui sont des cartes jouables avec okay. un petit logo euh, pour qui dire qu'elles viennent d'un booster de ligue. Okay. Et du coup, c'est des boosters de 6 cartes euh, avec dedans les cartes aléatoires. Et donc, euh, on peut ouvrir des, des cartes cool en récompense. Quoi. Ils ont ouais. des bonnes idées, Pokémon. Quand même. Ouais. Bah tiens, pour terminer, parce que c'est la dernière news, mais moi, je suis tombé sur, ah. euh, sur ce petit deck. Euh, alors, je sais pas si ça se voit. C'est toute une... En fait, ils ont fait un deck spécial Londres 2022. En fait, euh, ils en ont fait 4, je crois, 3 ou 4. Et en gros, il y a tout un packaging, je l'ai mis sur ma page Facebook où tout le monde m'a traité un peu de pigeon et c'est clairement ce qui ce qu est, ce qu est le cas. Euh, où en gros, bah, dedans, tu as un deck euh, préconstruit, mais un des decks qui a gagné euh, l'un des championnats, l'un des différents championnats, parce que tu as les, les seniors, tu as les juniors, et je crois que le mien que j'ai, parce que moi c'est Arceus, je ne sais plus où est-ce qu'il est. -ce qu est. Euh, mais, euh, mais en gros, voilà, tu as, as tout le deck et le deck est, est clairement, moi je trouve très intéressant. Euh, parce que c'est un deck de compétition, quoi. Donc je trouve ça génial qu'ils aient proposé ça. Bon, après, c'est du, du merchandising un petit peu, tu vois. Enfin, c'est du, euh, du collector ouais. sans collector, mais t'as un petit, une petite boîte qui te permet de garder tes cartes. Et même à l'intérieur, t'as as les d'autres cartes qui sont pas officielles, qui sont en mode euh, Londres 2022. Et euh, ils ont mis les contours enfin en gris sur les nouvelles cartes là maintenant, par rapport au côté argent qu'on avait avant. Et je trouve quand même que les cartes ont une qualité un peu meilleure, j'ai l'impression. C'est le ressenti que j'ai. Alors, peut-être un faux ressenti. Mais euh, j'ai l'impression qu'elles sont de bien meilleure qualité que les cartes classiques qu'on peut trouver sur le marché. Quoi. Et ça coûte 22 euros au final. Ça reste un petit peu cher, mais t'as tout le packaging qui va avec. Franchement, euh, t'as une petite pièce et tout. Enfin, c'est du Pokémon. Et j'ai trouvé ça euh, assez propre. J'ai fait un petit, un petit combat ce week-end et j'ai trouvé ça euh, très sympa à jouer. Quoi. Donc euh, voilà. Euh, okay. pour... Mais c'est très difficile à trouver. Honnêtement, je, je suis tombé un, dessus, un peu dessus par hasard. Sur Internet et tout, t'as du mal à les, tr à les trouver. Mais, euh, mais honnêtement, euh, si vous avez chopé, euh, pour peu qu'il y ait des decks qui peuvent vous intéresser. Euh, ça reste des decks, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais ça reste des decks quand même assez fort, hein, Romuald, même si c'est pas, tu peux pas y aller en tournoi avec, mais euh, à jouer, non, je l'ai le... C'est très rigolo, Magic faisait ça aussi à un moment, de réimprimer les decks des World Champions euh, pour que tu puisses les rejouer euh, avec des, des bacs différents, des délicats, etc. Ouais. Euh, moi je trouve que c'est euh, assez cool parce que ça permet de toucher un certain public avec des decks compétitifs, alors qu'ils auraient jamais ça dans les mains autrement. Euh, comme dit Wag, au pire tu l'imprimes toi-même et tu fais des proxys pour tester les decks des champions, etc. Et vrai. ça, ça demande un investissement. Alors oui. que euh, voir une super belle boîte avec un petit Pikachu euh, avec son, <rire> son, son truc londonien qui te fait Eh, hey, c'est le deck des championnats du monde, tu peux m'acheter pour essayer. Et eh bah, ben, ça marche vachement bien. Voilà le, la, le petit le pins. Pikachu mascotte de Londres. Mmh, c'est ça. <rire> et, euh, et du coup, euh, du coup voilà. Donc, euh, ce genre de produit, euh, moi, bah, c'est du merch. Euh, c'est un peu un produit d'appel vers le compétitif parce que les gens qui jouent avec ça, surtout dans un jeu comme Pokémon, ils vont se rendre compte à quel point c'est différent de jouer un deck compétitif, d un, d un, même d'un préco normal et puis euh, et puis voilà si et après ils ont envie d'imprimer les autres decks du même tournoi pour refaire le top 8 dans leur chambre et ben je pense qu'ils vont passer des bons moments ouais franchement j'ai trouvé ça plutôt plutôt pas mal bon ouais, j'ai bien aimé mais oui c'est vrai que ça ça reste un ob... enfin comment s'appelle ça, ça reste oui euh, peut-être cher pour ce que c'est et puis honnêtement c'est sympa oui mais bon après voilà moi je suis honnête je le dis je, voilà, je... des fois j'aime bien me faire plaisir coup, euh... En fait, ça avait encore plus d'intérêt dans les LCG où, euh, bah, des fois, tu voulais jouer des decks compétitifs, tu devais acheter 18 paquets différents et ça peut coûter beaucoup trop cher. Et je crois que dans la God V2, ils avaient sorti des decks de, de champions ou des decks de, euh, compétitifs euh, préfets. Ouais. Euh, je trouve, trouve l'idée très bonne en l'occurrence. Et donc, dans un CCG, c'est un peu différent parce que tu peux acheter des cartes unités et tout, ou tu peux faire des proxies en effet, mais avoir le vrai deck pour jouer vraiment avec tes potes, ça a quand même un avantage euh, par rapport aux proxies. Ouais, je trouve ça. Je trouve ça sympa. Bon, puis moi, je jouais avec mon fils et tout. Je trouve... Alors, bien sûr, euh, le deck était beaucoup trop fort par rapport au sien, mais c'était surtout le but de l'essayer, quoi. <rire> je me souviens du message que tu te dis. Ouais, je l'explose quand même, mais comment il fait pour contrer ça <rire> Voilà, j'ai pas mieux. J'avoue, il était un petit peu dégoûté, mais euh, je lui ai fait essayer après. Il était content de m'éclater, mais... Euh... <rire> voilà, c'est ça. C'était pour te manger de la branlée qu'il t'a mis sur... Euh, sur euh, Croc Carotte. Ouais, Star... ouais, aussi, mais euh, Croc Carotte aussi. Hmm. Il m'a beaucoup battu à croc out <rire> ah, J'avoue, c'est vraiment ça, le mec lac du pognon pour humilier son fils. C'est vraiment le Pokaïba qui se fait battre par son enfant, qui dépense toute la fortune de son entreprise pour ouais. créer des cartes. Bah, c'est et, 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 
vraiment. Euh... C'est exactement ça. Allez, on enchaîne <rire> avec euh, Flesh and Blood. Ouais. Allez. Faut Parce que tu me dises un peu laquelle t'affiches en premier. Ah, bah... c'est petit. Euh, oui, du coup, il y a énormément euh, de news sur Flesh and Blood parce que c'est la saison des spoils, c'est la saison de plein de choses. Et donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et notamment ça, je trouvais ça intéressant. C'est euh, une mise à jour sur comment est-ce qu'ils ont traduit les... les cartes. Et donc, si tu descends, on va aller trouver l'information la... La... pour le français. Donc, en fait, tu vas voir que tu as Italie. Enfin, voilà, tu vas trouver français. Et quand ouais. on voit français, je vais pouvoir en parler. Mais donc, ils t'expliquent comment est-ce qu'ils ont... Euh traduit dans le premier History Pack, dans l'History Pack 2, dans l'History Pack 1 avec Blitz, et donc en gros pour te montrer euh, l'évolution de la traduction du jeu. Et je trouvais ça hyper intéressant. Euh, clairement, ben, Instant a été traduit en immédiat, et maintenant c'est devenu instantané. C'est beaucoup mieux. <rire> ok. Euh, euh, Go Again a été traduit en Go Again au départ, et puis maintenant c'est devenu encore une fois. Waouh <rire> C'est mon avis personnel évidemment. Ouais, et bien puis sûr. Après, un truc en l'air de rien, on s'était énormément foutu de la gueule de certaines choses comme euh, l'âme brisée qui est devenue armure cassante, euh, le ranger qui était en fait un coureur qui est redevenu un ranger maintenant. D'accord. Euh, le pitch qui, qui s'appelle pitcher maintenant. Donc en fait, l'air de rien, ils évoluent sur leur traduction et honnêtement, j'ai aucun souvenir d'à quel point un jeu de cartes à collectionner avait changé sa trad. Je sais pas si vous avez des souvenirs de ça parce que faut, avoir, faut oser le faire de changer sa trad quand même, je trouve. Bah, en, en même temps, quand tu pars de loin, en fait, quand tu pars de zéro quasi, c'est pas trop, trop difficile de tout changer. Quoi. Enfin... Ouais, quand tout le monde fout de la gueule que ta trad est le plus la merde, bon, j'exagère un peu le trait, mais il y, me... y a beaucoup de gens qui râlaient sur la trad française. Il mm. y a un moment, t'es obligé. Je crois pas qu'il y a d'exemples d'autres jeux qui ont vraiment changé leur terme comme ça du jour au lendemain. Ouais. Du coup, je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Même euh, les deux hands, donc euh, les, les armes à deux mains, c'est deux M maintenant pour le côté armes à deux mains. Et euh, je trouve que la toute dernière traduction, bah, elle est bien. Euh, J'aime pas trop le encore une fois, mais je peux comprendre le côté traduire en français. Je préférais Go Again, mais euh, pourquoi pas ouais, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, ce qui me fait rire, c'est que les joueurs Ranger, à partir de cette première traduction et pour toute la durée de vie du jeu, vont s'appeler entre eux les coureurs juste pour rigoler. Oui, <rire> ça, ça sera marqué dans l'ADN du jeu. Effectivement. En fait, moi, ça me fait, ça me fait rire aussi sur le côté... Mais c'était une blague quand j'achetais... Quand j'ai Déjà, j'en ai acheté très peu des history packs, mais c'était une, une vaste blague. Hein. Euh, donc là, l'air de rien, voir un peu euh, les différences. Euh, moi, je trouvais ça intéressant. Ben, ils vous ont mis quelques... Euh, exemples un peu plus tard avec impact à grande vitesse impact de gr... impact grande vitesse enfin franchement voilà je voulais juste vous dire l'air de rien c'est encore une fois un clap clap d'applaudissements pour un jeu qui se remet en question et qui continue à évoluer positivement ouais écoute en vrai c'est plutôt une bonne chose mmh. en vrai voilà plutôt première news ok ça marche deuxième news c'est un PDF ouais, bah, pack 2 tu, tu peux aller descendre un petit peu, c'est vous dire que l'History Pack 2 est sorti, est arrivé normalement là maintenant dans les boutiques. Donc ça c'est le, le produit, mais comme ça, ça vous dit un petit peu ce qu'il y avait dedans, donc tu pouvais t'arrêter. Mais euh, -moi. essentiellement, il y a toutes les cartes de l'extension, il y en a 36 par boîte, vous avez des rares, des supérieurs, les boosters, vous savez ce que vous pouvez trouver dedans à l'intérieur. C'est toujours fait à partir de produits recyclés, ils vous ont mis les deux fables qui pouvaient être retrouvées et c'est traduit dans plein de langues. Donc ça, c'est ce qui est là maintenant en boutique, donc en fait, c'est l'actualité, elle vient depuis le 24 février. Donc okay. l'air de rien, euh, ça enchaîne. Et je, je regarde un petit peu dans le chat quand ça se moque ou pas, mais non, ça va. Non, c'est bon, c'est Younes ah, qui dit encore des bêtises. Oui, c'est ça que je, je, je regardais un petit peu. Et tu peux mettre la news suivante. Hop, ici. On parlait de compétitif, alors ça rassemble clairement pas euh, les 3000 et quelques joueurs de Pokémon, mais ça rassemble je sais pas combien. 10 joueurs mais, euh, mais quand même, il y a énormément de joueurs qui ont été rassemblés ici durant le calling de Oakland. Les calling, c'est quand même des tournois assez professionnels. Et tu peux descendre plus bas pour voir le D1 Meta, une, une autre image, pendant qu'on voyait notre ami James White. Yes. Euh, c'est encore une fois pour vous parler de la méta à l'heure actuelle, très simplement, qui est encore assez diversifiée. Et moi, ça me plaît énormément de continuer à constater que le jeu est diversifié. Euh, le D2, donc quand tu vas en tweet, bon bah voilà, ça se libère un petit peu. Et évidemment, le top 8, quand tu vas un peu plus bas, il y a beaucoup de hold -im, mais vous pouvez voir en number one, qui est-ce qui a gagné C'est Dash Yes, yes <rire> Du coup, j'étais tout fier de voir ça. C'est une Dash qui joue comme hold c'est trop bien C'est une Dash qui joue comme hold et c'était assez intéressant. C'est pas obligatoirement moi ce que j'aime jouer avec Dash, mais c'est une Dash contrôle. Euh, et puis bah voilà, en fait, l'air de rien, oui, ok, il y avait des hold des Dash, mais il y avait encore un Bravo, une Lexi en top 8. Euh, donc ça montre que quand même encore une fois la méta est diversifiée et ça c'est cool pour un jeu enfin je trouve que c'est important pour un jeu de pouvoir jouer différents héros tout à fait tout et à fait ça marche du moment qu'ils posent des frostbites ils sont tous jouables exactement et euh, dernière information j'ai pas mis de news particulièrement mais du coup si ça vous intéresse c'est la saison des spoils qui vient de commencer 
Alors évidemment, on espère un jour que Entre Jeux Studio ou Cléonis sera sponsorisé par Legend Story Studio et voudra bien m'envoyer un spoil. Mais à l'heure actuelle, j'attends toujours. Donc depuis le 4 mars, je me renseigne sur tous les spoils des cartes qui sont en train d'arriver chez mes concurrents, amis youtubeurs ou pas. Ok. <rire> bah écoute, c'est très honteux. Euh... <rire> Non ouais, mais vas-y, il... c'est noté, je vais les appeler ce soir. <rire> mais, euh, euh, franchement, j'espère au moins un jour pouvoir vous annoncer une carte à l'avance. quoi. Ce serait mais, génial. Donc, il y a énormément de spoils, donc euh, l'actualité de spoils sur Outsiders. Donc je vous parlais de Historic Pack qui vient de sortir, du calling qui vient d'avoir lieu, de la refonte de la, trans... de la traduction. Et ben boum, maintenant il y a, les... il y a euh, Outsiders, la future extension qui est en train d'arriver. Et donc tu as tous les spoils. Donc en termes d'actualité, tous les jours, vous allez voir des nouveautés. Ok, super. Super, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces news euh, Flash and Blood. J'enchaîne, Je, moi, très rapidement avec Clash of Deck. Parce que notre ami Léon nous a encore sorti un, ouais, un truc de son un chapeau, comme, ouais. il sait, comme il sait si bien faire. Il va ouvrir, en fait, un concept store, c'est comme ça qu'il l'appelle, mais en fait, il ouvre un store Clash of Deck à Laval le mois prochain. Ouais, euh, donc c'est prévu Alors, j'ai eu discuté avec lui, parce que sachez que je suis en train de discuter avec lui pour essayer de faire un reportage de chez lui, euh, d'aller chez lui et tout, parce que moi, Laval, c'est à peu près à une heure et demie de chez moi. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller lui faire un petit, euh, un petit coucou. J'aurais voulu le faire avant le lancement de la boutique pour essayer de voir un peu les, 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 les travaux et tout, tu vois, mmh. discuter un peu avec lui, faire une petite interview et vous la diffuser euh, en live euh, comme dans les cartes sur table, par, genre, par exemple, le lundi d'après. Euh, franchement, ça, ça me chaufferait bien parce que Clash of Deck, sachez que c'est un jeu, bah, on y a joué euh, il y a deux semaines, je me suis fait euh, une fois éclater par Sasuke et puis une fois je l'ai éclaté aussi. Euh, <rire> <rire> non, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mindbug. Comment tu, tu, tu confonds pas avec Mindbug là non, 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 on a refait on a, aussi. On a, euh... on a fait du Clash of Deck à la fin. On a fait du Clash of Deck aussi derrière. Ok, pardon. Ouais, ouais, on a fait trois let's play dans la soirée. Ouh là là. Et euh, voilà, je suis en train de discuter avec lui, il y a une date qui est en train de se poser, donc je vous propose un, je vous propose un petit un micro-reportage, parce que bah, je trouve que ce qu'il fait depuis, ah, euh, depuis le début, et pourtant j'étais le premier à dire de sortir son jeu à 0€, c'était euh, une, une dinguerie, une folie. Et, euh, et, mais là, pour le coup, bah, bah, comme il le dit, c'était un rêve de, pour lui d'ouvrir de, de, un, une boutique. Et que maintenant, bah, Clash of Deck qui fonctionne bien et qui peut se le permettre, il va le faire. Quoi. Donc, euh... ouais. Et l'idée, c'est vraiment un magasin. Euh, vous imaginez euh, Game Workshop, là, Warhammer, où les gens ils allaient peindre leurs figurines. C'est vraiment sur le même concept. Hein. Tu vas là-bas pour euh, jouer à Clash of Deck, acheter des cartes Clash of Deck, mm -hmm. et c'est que du Clash of Deck. Quoi. Non, mais c'est génial. Et... C'est trop, trop ouais, cool. Ouais. Bar à jeu, entre guillemets, ce qui propose aussi le fait de pouvoir euh, boire, une, oui. euh, boire à côté et tout. Donc. Euh... Donc honnêtement, je compte euh, aller le rejoindre et je pense qu'on fera peut-être une partie, lui compte moi, mais je vais lui demander de pas trop y jouer euh, avant que j'arrive pour pas trop me faire éclater. <rire> mais, euh, mais non, franchement, c'est euh, génial. Franchement, je trouve et... ça génial, donc c'est pour ça que c'est une petite news rapide pour vous en ouais, parler. J'ai une news en plus pour Clash of Deck. Euh, ah, ah bah vas-y, euh, dis-moi Une tout. info ex exclusive, exclusive. Oh, exclusive. exclusive. Ah, je vous annonce que vous pouvez garder la date du... Euh, c'est le 16 <rire> juillet, euh, parce que ça c'est déjà arrêté, etc. Donc euh, c'est bon. Euh, au festival euh, du flip on organise avec euh, Léon donc du coup euh, je travaillerai pour lui les championnats de France et du monde de Clash of Deck oh, euh, 128, joueurs, 128 joueurs sont les bienvenus donc il faudra vraiment vous inscrire parce que l'inscription est complètement gratuite pour un tournoi de cette ampleur là avec pas mal de choses à gagner assez, assez dingue à, à, la, à la Léandre quoi. À, à Concept Store où en fait ce que je kiffe c'est qu'il a des délires et je sais pas si je peux parler du format du du, de la compétition donc je sais pas si c'est déjà mis inscription sur site qu'on nous dit ouais faut, faut que j'aille vérifier parce que enfin, voilà, a, le format de compétition il est incroyable Ketal, Romuald, Sasuken, bon, sans doute toi aussi Mathieu mais je pense que vous pourriez kiffer le format de compétitif qu'il a proposé c'est okay. un délire, hein. il faut, faut accepter de partir dans un délire okay. bah, je pense que depuis le départ sa communauté le suit parce qu'il a des délires mais qui reste enfin euh, cohérent et euh, structuré à chaque fois. Enfin, tout ce que je veux c'est des délires, mais à chaque fois, c'est des délires maîtrisés, quoi. Il part ouais. pas dans tous les sens et fin, tout et n'importe quoi. Il a une vraie maîtrise et j'ai l'impression que Clash of Deck, c'est un peu son, son bébé et qu'il essaie de le chouchouter au, au maximum possible, quoi. Mm -hmm. Si je trouve euh, l'info comme quoi il y a le... Allez, 1, 2, 3. L'explication du format euh, de... Alors là, je vous en parlerai euh, soit dans l'émission, si je le vois, euh, soit plus tard. Et sinon, c'est pas grave, mais euh, franchement, le, le format, il m'a fait kiffer. Okay. C'est ce qui m'a fait dire, ok, j'organise les championnats avec toi. Ah ouais, plus de, plus de 20 000 ou, de, ou 2000 non, 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 2000 euros, c'est déjà 2000. 2000. Ouais, 2000, ouais. c'est déjà énorme, c'est pour ça. Mais sachez que moi, j'ai envie de proposer, alors je sais pas si je vais le faire ce mois-ci, j'aimerais bien le faire ce mois-ci, mais j'aimerais bien proposer tous les mois 
des tournois sur BGA vous faire gagner euh, euh, en vous faisant gagner des, des cadeaux en fait et de vous faire des tournois sur différents jeux et Clash of Deck fera, sera forcément je pense l'un des premiers jeux où on fera un tournoi et tous les mois il y aura un tournoi à les cartes sur table où vous pourrez euh, venir vous mettre sur la tronche dans un tournoi officiel et qu'à la fin il y aura des petits cadeaux à vous faire gagner euh, des, des boîtes magic des trucs comme ça vous voyez des, des petits cadeaux quoi des trucs pas trop euh, pas trop demandés des trucs euh... mais euh... Mais voilà, c'est un concept, je vous en reparlerai, je pense que quand j'aurai un peu plus d'infos, quand je me serai posé un peu dessus, pour pas trop me disperser. Dernière news de mon côté, ça va être Summoner's War saison 2, qui est actuellement en campagne Kickstarter, enfin campagne Game on Tabletop pour, pour la, le financement. Donc c'est le jeu que je vous avais déjà présenté plusieurs fois, parce que c'est un jeu que j'apprécie énormément. Donc un jeu de cartes, un peu de, de, de placement et autres. Sachez que bah, voilà, le, la campagne se passe très bien, plus de 200 euh, contributeurs. Donc il ne faut pas trop se référer à la somme parce qu'en fait ils ont fait un truc que je trouve très bien, c'est du 50-50, tu payes 50% maintenant et tu paieras les autres 50% en boutique. Euh, ouais, pour ne pas, pa pour pas, pour pas payer les frais de port et surtout bah, pour faire vivre aussi un peu les, euh, les boutiques. Les boutiques. Intéressant. Donc, donc voilà, tu donc, euh, as du 50-50 de la saison 2 et tu as le combo saison 1 plus saison 2 en 50-50 aussi. Donc pour ceux qui veulent vraiment beaucoup de, euh, beaucoup de choses. Donc après, si tu veux juste, euh, je dirais, le all-in de la saison 2, tu en as pour 65 euros. Donc euh, contient la saison 2 et les add-ons et tout. Donc je trouve ça plutôt, plutôt, plutôt accessible. Et tu as quand même pas mal de cartes avec. Donc là, je vous mets le lien dans la description. Parce qu'honnêtement, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je pense que je vous... Oui, le kit de Games aussi le faisait avec, euh, avec les gros jeux comme, comme euh, ils ont fait pour Two Minute Bones, je crois, et pour, et pour, Luke, et pour euh, merde, Dice Throne. Dice Throne, oui. Donc là, il y a toutes les cartes fractions, fractions qui sont dans. Parce que fractions, c'est pas du tout ça. Des, <coughs> des cartes fractions. <coughs> Excusez-moi, je suis en train de qui meurt en ce moment. Voilà, c'est ça. Donc euh, là, il vous explique tout. Je trouve que la page est plutôt très bien et très, très claire. Alors, c'est du deck building. Euh, alors, moi, dans la boîte que j'ai, je n'en ai pas, mais tu peux en faire. En gros, je vais, te, je vais te montrer, il y a toutes les... En fait, les règles sont très bien expliquées en fin de vidéo. Mais en gros, tu, euh, donc, tu crées ton deck et, euh, et tu le poses en fait sur, sur le terrain selon une mise en place qui est prévue. Et en fait, au chaque début de tour, tu peux genre bouger de... Euh, tu peux invoquer des unités, tu peux les déplacer, mais tu as un certain nombre d'unités à déplacer, tu peux pas tous les déplacer, donc si tu en as 50 sur le terrain, tu peux en déplacer que 3, il y en a que 3 qui peuvent attaquer, donc en fait il y a un peu ce côté de, j'ai beaucoup d'unités ou pas, quelles, lesquelles je fais déplacer en priorité, lesquelles je fais attaquer et tout, et franchement les parties sont assez dynamiques, euh, et honnêtement moi j'ai vraiment passé de très très bons moments, le seul gros défaut que moi que je trouve au jeu, c'est que la boîte, euh, le starter, la boîte de starter en fait, le tapis il est un peu cheap et t'as pas la possibilité de faire du vrai deck building, alors que la boîte qu'on voit derrière là, la grosse, elle, par contre, a un tapis en dur et a la possibilité d'avoir beaucoup, euh, euh, beaucoup plus de cartes et beaucoup plus de possibilités. Et oui, c'est bien un jeu pour deux joueurs. Donc, je ne sais pas si je vous ai mis le lien dans la description ou pas, je vous le remets. Mais honnêtement, c'est un très très, euh, très très bon jeu. Et euh, j'aimerais vraiment beaucoup plus le mettre en avant sur la chaîne avec vos présentations des nouvelles, des nouvelles factions et tout. Mais, euh, mais c'est vraiment par manque de temps que j'en parle pas, plus que par manque d'envie. quoi. Parce que vraiment, le jeu est, est vraiment euh, très très bon. Voilà. Donc, je sais pas parmi vous s'il y en a un qui sont intéressés ou pas, que ce soit dans le chat ou, euh, ou mes amis euh, autour de la table. Non, les Arakan Wars, ça me paraissait mieux. C'est pas les mêmes jeux. Alors, <rire> ça n'a rien à Enfin, ça, ça, si c'est ressemble, parce que tu as le côté placement et tout, mais honnêtement, en termes de jeu, c'est pas du tout la même chose. quoi. Donc, euh... Euh, ouais, si je veux un tapis, je vais à Marrakech. Oui, ok, c'est plutôt un raccourci très rapide, je trouve, mais euh, ok. <rire> Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas Dernière news avant de passer euh, sur la partie euh, Star Wars, et c'est pour toi, euh, Romuald. Euh, si j'ai pas de bêtises. Oui. En tout cas, moi, j'en avais mis en emploi. Tu oui. peux descendre un petit peu. Euh, C'était juste pour vous tenir au courant parce que il euh, n'y a pas grand monde qui parle de vampire euh, parce qu'il n'y a pas grand monde qui joue à vampire. Mais je voulais quand même <rire> vous là. Euh, je voulais quand même vous le dire. Euh, dans la dernière news VKN, il y a eu l'annonce des prochains championnats importants, euh, donc championnat d'Europe, mais aussi championnat de France et championnat suisse. Euh, championnat suisse où vous pourrez me voir parce que je serai là évidemment euh, oh. championnat de France je ne pense pas y aller par contre mais euh, des je vous rappelle que c'est un ami qui a gagné le titre l'année passée que, qui est un ah, connect oui. qui s'appelle Nuggets <rire> qui est oui. maintenant champion de France de Vampire et euh, il ira sans doute défendre son titre à Marseille euh, et ensuite euh, on vous attendra en Suisse pour, euh, pour un peu de djihad donc, euh, donc voilà euh, la scène compétitive continue d'être active si ce jeu vous intéresse parce que vous aimez l'or euh, du World of Darkness 
Darkness, ou parce que ce qui vous intéresse dans le jeu de cartes, c'est que ça se joue à 5, que ce soit hyper compliqué et euh, qu'il ouais. faille jouer des, des heures et des heures et des heures et des heures avant de commencer à comprendre comment faire un putain de point de victoire, eh bien, euh, n'hésitez pas à trouver la communauté euh, dans votre ville. Si vous habitez sur Lyon ou Paris ou Metz, ce sera facile, sinon ce sera un peu plus compliqué. Et apprenez à jouer parce que c'est vraiment un jeu qui est, je pense, unique dans ce qui mobilise pour le TCG. Ah, okay, L'avantage de, de jeu en plus, c'est qu'il y a une plateforme pour y jouer online qui est vraiment trop bien foutue, très facile d'accès, <rire> très simple pour y jouer, qui marche du feu de Dieu et où il n'y a jamais un seul bug. Vraiment, n'hésitez pas, jouer en ligne avec des gens, c'est une vraie expérience. En tout cas, et franchement, vous le vendez très très bien, les gars. Franchement, ça fait. Non, en euh... fait, en fait c'est très particulier parce que c'est de l'actu, donc je veux en parler. Ouais. Mais ce jeu est tellement spécial, tellement particulier. Et... Et il y a une chance sur mille que vous le kiffiez si vous le testez, mais si vous kiffez, c'est le paradis. Si je peux vous donner un bon argument pour jouer à Vampire, c'est très simple. Il y a un vampire qui s'appelle Ketal. Voilà. Ah oui, ça c'est un... ça, ça, encore plus un vrai <rire> argument. Ah ouais, non, franchement, on est, on est mieux. Ah ben, en là, maintenant, je vais jouer. Là, oh. jouer je sais pas vous dire. Alors, messieurs, on va passer au gros morceau. On va parler de Star Wars The Deck Building. On va parler de cette grosse sortie qui est sortie depuis le mois de depuis le mois de pff, depuis le jeu depuis vendredi tout simplement depuis quatre jours. Il euh, y a eu beaucoup de retours euh, suite à Cannes. On vous a fait une vidéo. On a même fait deux, une avec Asmodé et une euh, du jeu euh, au complet euh, durant Cannes. Et donc là maintenant, bah, il est temps un petit peu de, de vous montrer un peu le matériel et d'en parler autour de la table. Donc je vais vous demander juste quelques secondes parce que je vais devoir faire des petits mouvements euh, de, de caméra et tout ce que je veux me déporter sur le côté ce que je vous ai préparé un petit setup. Donc je vais vous demander de, euh, entre guillemets, de, 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 de broder le, le temps que je me dirige vers la table, s'il vous plaît. Mettez, voilà, je, vais prendre, je vais prendre du fil, hop, et puis euh, je vais commencer à broder, alors du coup, avec cette pelote de laine. Allez. Évidemment, ça va être compliqué, j'ai pas de baguette, enfin d'aiguille. J'adore le fait que c'était une pelote de laine à côté de toi, quand même. Alors, alors, j'ai une j'ai un feu, j'ai un feu, j'ai un et du coup, est-ce que je vous ai parlé de Flesh and Blood <rire> Regardez cette magnifique fête. J'ai tellement hâte qu'on soit, qu soit en août et que Cléonis dise « Est-ce que je vous ai parlé de Lorcan <rire> ?» Souvent, les temps de parole changent. Il sera simple à le faire avec lui parce qu'on sera tous tombés dedans. Alors, moi, j'ai dit que la seule raison qui pourrait m'intéresser à Lorcana, c'est que les championnats d'Europe te fassent gagner des places pour venir jouer à Disneyland. Et là, ça, là, ça vaudrait la peine. <rire> ok, c'est cool. Hein. Ok. Est-ce que c'est bon Est-ce que vous m'entendez bien ou pas Parce que j'ai bougé d'espace. De, Est-ce que vous, vous m'entendez bien avec le micro Oui, on voit le câble, mais sinon tout est bien. Okay. On voit lequel câble euh... Devant la le caméra. Le de la grande caméra. Ah. Devant la caméra. Ok. Ça oui, waouh, mais quel homme Qu'est-ce qu'il est, qu est fort ah, On voit plus, on voit plus Philippe Philippe Alors, Philippe on voit toujours le câble, mais... Voilà, <rire> Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Alors, Star Wars The Deck Building. Voilà, ça c'est déjà... Est-ce que tout se passe bien Oui, j'ai l'impression que ça lag de mon côté. Non, c'est que de mon côté ou... Ah, oui, mais ça... Il ne faut pas que tu bouges vite. Il faut pas que tu bouges vite, okay. à moins que tu aies décidé de faire du data machine et puis euh, te lancer dans l'expérimental. Très rapidement, alors. Toc, voilà. Très lentement. Est-ce que c'est ça va être très lent Mais je vais... Je vais pas y aller, de euh, toute façon je vais pas trop bouger. En fait en gros comment ça fonctionne, un deck building je pense que tout le monde connaît. On démarre avec une main de départ qui sera, ouais. tout, qui sera toujours la même à chaque début de tour. Enfin à chaque mmh. début de partie je veux dire, excusez-moi. Et en gros vous avez 10 cartes dans vos deck building, vous mélangez, vous en piochez 5. Et en gros vous allez pouvoir commencer à acheter vos cartes et autres. L'objectif tout simplement c'est de détruire les planètes de votre adversaire. J'ai compris l'objectif. Okay. Voilà, euh, Jusque là, pas de souci. Jusque là, pas de souci. Ce qui est intéressant dans le jeu, euh, c'est que les planètes, en fait, au départ, tu as la première que es toujours, tu commences toujours avec la même. Et en fait, après, tu choisis, parce que tu en as en tout, tu en as 6, et tu choisis laquelle va prendre le relais sur, ta, sur, ta, sur la partie après que, ta première partie après que ta première planète a été détruite. Et ce qui fait que chaque planète te permet d'avoir des effets particuliers. Par exemple, tu en as certaines qui permettent de pouvoir acheter, quand tu allais révéler, une carte gratuitement sur, le, sur la rivière. Mm. Donc, ce qui fait qu'il y a des fois où quand tu perds une planète, eh ben, tu peux faire un petit peu un petit move comme ça en choisissant ta planète pour essayer de retourner dans la game et de, de, entre guillemets, de choisir celle qui est la plus opportun pour la situation dans laquelle tu te trouves. Donc okay. ça, je trouve ça déjà assez intéressant parce que ce n'est pas une série au hasard où tu prends les planètes un peu au hasard. Vraiment, c'est toi qui choisis la planète que tu, euh, que tu vas prendre. Donc, 
même si tu te fais un petit peu des fois un peu rouler dessus peut-être pendant un tour ou deux parce que ton adversaire a un meilleur deck si tu choisis la bonne planète je trouve ça plutôt intéressant comme, comme concept voilà mais tu peux protéger tes planètes tu peux acheter des vaisseaux je vous ai mis ici de côté c'est euh... important de se protéger hein. message hein. Ouais. Ouais. protège vaisseaux... ta planète voilà des vaisseaux de capital alors je vous les montre il y en a quelques-uns il y en a de différentes factions donc vous avez des factions neutres des factions rebelles et des factions empire ouais ok mm. La rivière, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, là sur le plateau, je ne sais pas si c'est assez visible, mais vous avez des cartes qui sont de mon côté, donc les, DAC, les cartes Boba Fett et les vaisseaux impériaux, donc les, les cartes Empire, et j'ai des cartes de, euh, des rebelles qui sont du côté de lecture de mon adversaire. En fait, en gros, ce qui est intéressant, je trouve, avec, cette, avec ce jeu, c'est que la rivière, en fait, tu vas pouvoir acheter tes cartes à toi. Donc toutes celles qui sont liées à l'Empire, si tu joues l'Empire, ou les rebelles, si tu joues les rebelles, euh, tu vas pouvoir les acheter. Donc en fait, le coût des cartes, c'est très simple. Vous avez ici, là-haut, le 4, c'est le coût en ressources que ça te coûte. Voilà, très simple. Tu peux les acheter. Mais tu peux aussi attaquer les cartes qui sont donc de ton adversaire. Donc Par exemple, si on prend le X-Wing ici, vous pouvez voir qu'il y a tout un texte pour celui qui, qui est, euh, qui est euh, rebelle. Mais pour celui qui est empire, ici, vous pouvez voir que si je le gagne, je gagne, enfin si je l'attaque, j'ai une récompense de 3 ressources. Donc tu peux détruire en fait les cartes de la rivière de ton adversaire qui vont pouvoir te, te faire gagner, en fait, du, euh, des ressources, de la puissance et autres. Mmh. Est-ce que c'est bon jusque-là Est-ce que vous avez des questions Je ne vois ouais. pas le chat, donc dites-moi si le chat aussi a des questions. Euh, on réagit et tout le monde parle positivement du jeu. Ok, très bien. Euh, donc ça, c'est la première chose. Alors ici, je ne sais pas si ça se voit bien avec le reflet, mais vous avez aussi un compteur de, de force. La force, en fait, au départ de la partie, elle est designée pour être... Enfin, elle, est, elle est paramétrée pour être du côté des rebelles. Et en fait, tu joues des cartes. Alors, je ne vous l'ai pas montré. Il y a des logos sur les cartes. Je vous les montrer celle-ci et celle-ci. Vous avez trois logos différents sur les cartes. Vous avez le logo que tout le monde connaît. Si vous jouez à des jeux Star Wars, vous avez l'attaque qui est représentée par le blaster. Le logo mmh. des ressources. Et vous avez un autre logo qui est le logo de la force. Alors, j'essaie de vous trouver une carte où il y a le logo de la force. Hop là, ici. Coup de cœur graphique pour Pixel Adventure. Voilà, donc ici vous avez euh, la force. Donc vous pouvez, à un moment donné, en fait, vous battre aussi pour récupérer la force de votre côté. Le fait d'avoir la force complètement de votre côté, vous pouvez gagner un de ressources à chaque début de tour. Donc okay. ce qui vous permet de fois de pouvoir aller plus vite pour pouvoir, entre guillemets, euh, bah, acheter Ils des cartes. Ils ont l'arena, ils plaient salauds. De quoi Non, c'est une mécanique comme ça là que j'avais dans un proto euh, de jeu de cartes GIS, c'est eux compétitif. Au niveau du... Mais, le, mien, le mien est plus poussé, donc ça va. Je... Au niveau du jeu, après, ce qui est assez intéressant, enfin, ce qui est assez intéressant, c'est que les règles sont plutôt simples. En fait, tu démarres avec, ta, avec tes cartes, t'en poses une, hop là, et tu peux faire l'effet, enfin, pas pour l'attaque, hein, mais pour les ressources. En fait, tu les poses, hop, tu récupères ta ressource ici. Donc, tu as des petits tokens en plastique. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Ouais, ouais. Un, un, peu, de cheap, un peu de cheap, et je, je, je reviendrai là-dessus, parce que je pense qu'un compteur en carton aurait été peut-être un, peu un peu plus pertinent. Et donc, en fait, tu récupères ta ressource à chaque fois, donc tu joues toutes tes cartes, et puis après, tu as tes quatre ressources. Là, par exemple, si on prend le cas là pour moi, pour ma main là. Hop, 1, 2, 3 et 4. Et donc là maintenant, c'est moi qui décide ce que je veux faire. Tu vois, pour 4 de ressources, je peux acheter par exemple le vaisseau d'atterrissage. Donc c'est ce que je vais pouvoir faire. Hop, je le mets et tu le mets comme dans tout deck building, tu le mets dans ta défausse. Ouais. Par contre, tu as des cartes qui te permettent de pouvoir faire, euh, d'acheter, par exemple Leila, si tu as la force de ton côté. Il y a des combos un peu comme ça, si tu as la force de ton côté et que tu achètes une carte, tu la mets pas dans ta défausse, mais tu la mets sur le dessus de ton deck. Donc ce qui fait que tu es sûr de l'avoir le tour prochain. Mmh. Donc voilà, au niveau, de, au niveau du jeu. Donc en fait, après, tu vois, il me reste deux, deux, deux d'attaque. Donc je peux très bien attaquer soit le, le Snow Spider qui est juste ici pour pouvoir gagner la possibilité d'exiler une carte. Donc exiler une carte, en fait, c'est de... de euh, euh, J'ai perdu le terme, mais euh, es dans les deck building, de pouvoir épurer ton deck. Les... Voilà. Ouais. Et de retirer les cartes. Bien. Voilà. Euh, ce qui permet d'enlever les cartes qui te sont les moins, euh, les moins intéressantes. Tu peux les dégager grâce à ça. Au départ, tu ne vas pas trop foncer là-dessus parce que tu as besoin de tes cartes au départ. Mais très vite, tu en achètes. Ça va très très vite. Et tu, très vite, tu mets en place des combos qui sont, je trouve, très intéressants. Donc, mon ressenti, moi, au niveau du jeu, parce que pour l'instant, j'ai fait deux parties avec mon fils. Et euh, j'ai trouvé que les sensations étaient ultra positives. C'est-à-dire que dès le début, c'est-à-dire que dès la première partie, on a réussi à se mettre en place, euh, un, on a réussi à mettre en place un, 
un, un combo très rapidement. Enfin, je vous disais, mon fils qui m'a fait un petit combo avec la princesse Leila, puis après il achète le faucon Millennium, puis après Luke Skywalker qui me détruit un vaisseau et compagnie. Enfin, il y a tout un enchaînement comme ça qui s'est fait. Alors, mon fils, il a 7 ans et demi et c'était plutôt accessible pour lui. Donc, j'ai trouvé ça très bien. Les sensations de jeu, en fait, dès la première partie, je les ai trouvées très bonnes. Les règles sont très simples. Le livret de règles, honnêtement, il est, euh, il est assez. Euh, je vous montrerai la boîte à l'intérieur, mais le livret est très bien expliqué. Il y a beaucoup d'exemples, et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Le fait qu'il y ait des exemples qui te montrent la mise en place, qui te montrent vraiment beaucoup, beaucoup de, de choses, ce qui fait que tu ne te poses pas trop de questions. Donc, mmh. honnêtement, j'ai trouvé que ça aussi, c'était plutôt un point fort au niveau du jeu. C'est vraiment euh, l'apprentissage et euh, les sensations de jeu sont vraiment très, très bonnes. Concernant pour moi les points négatifs, en tout cas pour l'instant, parce que bon, c'est difficile de faire un test au bout de toutes deux parties, hein, c'est vraiment les tokens de points de dégâts, en fait. Parce que des fois, tu, tu, as 16, tu prends 16 de dégâts, en fait, tes planètes peuvent avoir 16, euh, 16 de points de vie. Ouais. Et, et en fait, tu te retrouves avec, en fait, avec un gros pâté de, de, de cubes en fait, sur, ton, sur ta carte. Et je trouve pas ça super visible. Plusieurs fois, avec mon fils, on s'est dit à un moment donné, attends, il me reste combien de points de vie Tu vois, c'est pas ultra euh, visible comme... Euh, comme Après, euh... des en mode 3, 5... Euh... Bah, Alors, ouais, si je... tu savais jouer à Vampire, tu saurais que pour compter des tokens, il faut faire des groupes de 5. Ouais, des groupes de 5, <rire> ouais, c'est ça. <rire> ouais, bah alors, sur ta petite carte, tu pourrais le faire sur le côté, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai trouvé que, honnêtement, d'avoir soit des plus, des plus gros cubes, genre pour dire 3 ou pour dire 5 de dégâts, tu vois, ou que ouais. ton cube, il est différent de face à l'intérieur, tu sais, gravé ou autre, ça aurait pu, je pense... Être, euh, être plutôt euh, pertinent. Faire des goodies, là, en train de... là, là Mathieu, tu es juste en train de décrire des dés. Hein. C'est mmh. chelou. Non, mais <rire> complètement. C'est chelou mais... quand même parce que d'habitude, dans les jeux de cartes FFG, ils réchignent pas sur les tokens en carton. Ah bah ouais, mais là, ils sont partis non. sur du token en plastique. En fait, si tu veux, il y a eu un gros débat et José en a parlé dans sa vidéo. Euh, C'est que, en gros, le jeu est plus cher que ce qui se fait dans le marché. À l'heure actuelle, un deck building dans ce style-là, dans, ce, dans cette gamme-là, va plutôt coûter 25 euros, là où ouais. eux, eux sont plus à 35 euros. Et du coup, ils mettent des cubes. Donc du coup, ils essayent de, entre guillemets, de, de pimper un peu ton jeu, et même de pimper oui. l'intérieur d'une boîte, parce que honnêtement, je le disais avant le début du... Enfin, avant le, avant le live, avant le lancement, que honnêtement, c'est la première fois que je vois une boîte de FFG pratique et intelligente. Alors après, au niveau des sleeves, il m'a l'air d'avoir de l'espace pour les sliver. Mais je, je, je peux pas l'affirmer parce que je l'ai pas encore fait. Mais honnêtement, tu vois, comment c'est designé En fait, ici, tu as tes mains de départ qui sont positionnées là. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, la main de départ que j'ai là, hop, elle va ici. Armée dans la boîte. Ouais. Hop, voilà. Mm -hmm. Tu mets tes planètes là. Tu fais la même chose pour le côté des rebelles. Et en gros, bah voilà, t as, t as, tes mains de départ sont prêtes. Ton, ton, ton démarrage, en tout cas, est ultra rapide. Ici, j'ai oublié de le dire, tu as des cartes neutres que tu peux acheter qui sont en quantité. Euh, limité ah oui. mais euh, en plusieurs exemplaires. Ah, on connaît ça, oui. Voilà. Et qui viennent se quoi. mettre ici sur le côté là. Et puis après, tu mets tout ton gros paquet de cartes. En fait, tu le mets euh, directement là dans le gros, dans la grosse zone là. Mmh. Et voilà. Concrètement, t'as rangé ton jeu. La mise en place et le rangement. Honnêtement, je, j'ai l'impression que c'est exceptionnel. Mais on parle d'un jeu FFG, c'est pour ça que je suis dessus. Je trouve ça vraiment très bien foutu. Je trouve que la boîte est vraiment bien foutue pour une boîte FFG. Voilà. Je sais pas si d'autres font mieux ou pas. C'est pas le, le sujet. Mais honnêtement. De la part des FFG, ils ne nous ont pas habitués à faire aussi bien. Donc c'est pour ça, je trouve que c'est quand même bien de le mettre en avant. <rire> Qu'ils ont fait un truc plutôt propre pour une fois. Bah ouais. Il y a le petit 2 qui nous dit que ça rentre pour les sleeves. Ok, ouais. donc ça ne ça, ça m'étonne pas parce que franchement, enfin je sais pas si ça se voit à la caméra, mais on a quand même beaucoup d'espace, tu vois, au niveau de... Non, ça se voit. Tu as vraiment beaucoup d'espace. Ça se voit qu'elle donc... bouge un peu. Par contre, j'ai un peu peur que si jamais tu sleeves, qu'il n'y ait pas la place de, de passer tes doigts pour aller récupérer les cartes et de... Peut-être un peu en galère et que ça abîme plus facilement les coins de tes sleeves, non Ah, peut-être, je sais pas, je m'en rends pas compte. Il faudrait que les je fasse le test. Les acheteurs. Oui, euh, FFG proposait, enfin Asmodé proposait en fait des sleeves Star Wars euh, deck building en fait, le, avec le dos de cartes et tout officiel. J'ai l'impression voilà. qu'au niveau de la caméra, c'est un peu mieux là, je sais pas si c'est. Ouais, ça va, ça va, ça Moi j'ai une petite question, les, oui. les, 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 ton... tes 10 cartes de départ dans ton texte de départ, est-ce que les rebelles et les. Euh... Et l'Empire ont les mêmes cartes. Exactement, exactement les a... mêmes cartes. Okay. Exactement les mêmes cartes, c'est pas le design, mais c'est honnêtement, tu as, en fait, as toujours, en fait, as, je crois, tu as 8 de ressources, en fait. Ah, là, là, là. Hop là, donc 2, 4, 6, 7, 7 de ressources, donc on a les mêmes du côté de l'Empire. Tu as deux mmh. attaques, enfin deux cartes d'attaque, et tu as une carte qui est un, un peu un joker, où tu choisis si tu es le gardien donc, du temple, si tu veux gagner une attaque, une ressource, ou euh, une force pour ce tour. Mmh. Okay. C'est là où il y, a beaucoup, euh, il y a beaucoup de gens, même dans le chat, etc., qui disent on, on le compare énormément à Star Realms, déjà dans l'univers, en termes de règles de jeu, 
tu as énormément, tu as essentiellement deux twists, c'est que dans Star Rims, tu peux pas intervenir sur euh, la rivière, enfin détruire une carte qui appartient que à ton adversaire, donc tout ça, cette, mécana... cette, cette mécanique-là, elle est hyper intéressante dans Star Wars, Et euh, l'autre mécanique que tu montrais sur le côté gauche, avec euh, la gestion de la force et euh, gagner des ressources, Oui. t'as pas ça non plus. Mais sinon, après, effectivement, mais c'est pas que Star Rims, c'est du deck building extrêmement épuré et du coup extrêmement et intéressant. Star Rims Wars. Bah ouais, mais en soi, t'as bien Shard of Infinity qui est sorti. Et Shard of Infinity, ça a ajouté un système de bouclier, un système de, de, de personnes mercenaires. Ça a ajouté deux ou trois twists et ça fait tout un autre jeu. Hein. Non mais tu vois, Star Rims, tout le monde en parle et tout. Moi, je sais que j'en avais beaucoup entendu parler et c'est vrai que je me suis pas intéressé plus que ça au jeu. Euh, parce que, bah encore une fois, après, peut-être que je suis, un, je suis un abruti, mais c'est vrai que des fois, dès qu'il y a une licence, tu vois, un peu comme l'Orcana, là, on est sur du Star Wars. Star Wars, c'est une licence qui me plaît, tu vois, à mon fils comme à moi. Oui. C'est une licence qui plaît, donc ça se trouve, tu peux avoir le même jeu dans un univers autre, mais si l'univers m'intéresse pas, je vais peut-être pas m'intéresser. Moi, je, voilà, je suis un peu, je l'ai toujours dit, hein, je suis quelqu'un de très superficiel, je m'intéresse beaucoup d'abord à l'univers avant de m'intéresser au gameplay, quoi. Mais honnêtement, là, le fait que ce soit du Star Wars, que ce soit dans un univers connu, bah, honnêtement, fait que ça permet de rentrer d'une manière beaucoup plus fluide. Toi, mon fils, il a vu les vaisseaux, euh, il a compris que c'était pour attaquer, tu vois, quasi tous. Les logos sont simples, enfin bref. J'ai trouvé qu'il y avait une accessibilité qui était vraiment euh, très intéressante, quoi. Ouais. Et c'est ce qui fait que ça fera un bon jeu de deck building dans la gamme de FFG, de deck building in-game, comme on appelle ça. Hein. Euh, parce on dit deck building, mais donc faut bien comprendre ici que vous construisez votre paquet de cartes au fur et à mesure de la partie, hein, comme tu l'expliquais, Mathieu. Et de toute façon, faire un jeu de deck building pour un JCE ou un JCC, bah en fait, non, il faut dire JCE ou JCC, un jeu de deck building, c'est bien les jeux dans lesquels on construit le deck durant la game. Mmh. Exactement. Et si, vous, si jamais vous lisez l'anglais et que ça vous intéresse, euh, les règles, euh, le livret de règles est disponible en PDF hein, sur le site de, de Fantasy Flight Game, comme c'est souvent le cas pour leur jeu. Oui. Ouais. Même la qualité des cartes, j'en reviens vite fait. La qualité est vraiment, enfin, ça se doit être pas à la caméra. Bon, mais... bon, ouais, FFG ont toujours eu des cartes plutôt cool en vrai. Euh... Ouais. Et euh, est-ce qu'on euh, sait s'il y a des extensions euh... qui vont arriver Alors, ouais, c'est ce que j'allais poser comme question. Ça, vu le jeu, vu le format, on, ça pue l'extension à présent. Alors, ça pue l'extension, mais en fait, de ce que je comprends, et je, je vois où est-ce qu'ils veulent en venir, c'est qu'en fait, là, en gros, le jeu représente la temporalité Rogue One, épisode 4. Donc, okay. demain, s'ils veulent faire, par exemple, euh, gérer une extension Empire Contre-Attaque ou euh, The Mandalorian pour surfer sur la série ou sur euh, Clone Wars, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ce sera toujours des stand-alone, c'est ce que José. plus ou moins tease dans sa vidéo c'est qu'en fait en gros s'il y, des... y a un avenir sur ce jeu ce sera surtout des... toujours des stand-alone c'est-à-dire qu'en gros chaque boîte sera indépendante et euh, ne pourront pas être mélangées euh, par exemple il parle d'Anakin Skywalker qui pourrait pas être du côté clair et du côté obscur et s'affronter en même temps sur le même champ de bataille même si tu as toujours un Anakin clair et, euh, et Dark Vador qui est obscur donc ce qui fait que c'est pas non plus trop déconnant mais qui s'affronte en même temps sur le même champ de bataille là oui ça l'est là ça commence à l'est Est-ce qu'ils vont faire comme dans Marvel Champions où euh, c'est pas le nom du personnage qui compte mais le nom de son identité qui sera en dessous Genre il y aura Dark Vador, Anakin Skywalker et du coup tu pourras pas jouer les deux sur le champ de bataille parce qu'ils Ah, ont la même identité. c'est possible. Franchement, il y a plusieurs possibilités, mais honnêtement, je crois qu'en tout, dans le gros paquet là, de cartes, je vous redis exactement la quantité de cartes. Tu as 90 cartes euh, du paquet euh, galactique. C'est comme ça qu'elle s'appelle la rivière. Euh, la, la le paquet galactique, 90 cartes. Honnêtement, euh, moi j'en ai dû en voir même pas une dizaine. Euh, euh, non, j'exagère. Franchement, on a dû même pas en voir une vingtaine de tournées euh, avec mon fils quand on a fait nos parties. Donc euh, 90 cartes avant que tu tournes en rond, je pense que tu as un petit peu de temps avant de voir le, le truc venir. Et, Mathieu, euh, oui. tu peux me rappeler combien il y a de cartes au total dans cette boîte Là en tout, donc tu as 90 cartes donc, du paquet galactique. Okay. Ouais. Et après, alors je te redis parce que c'est dans le livre de règles. Tu as, as 10 okay. cartes. Ouais. 13 cartes par clan, par, 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 euh, ouais, par camp, vu ouais. qu'il y a euh, planète et 10 cartes de départ. C'est ça, après t'as 10 cartes de pilote de bordure. 2, combien de cartes force euh, T'as commencé à quelle carte force Combien de cartes force T'as pas de cartes force Les cartes neutres, tu parles, je suppose. Ah Ah, neutres, pardon alors. Non, mais en fait, les cartes neutres sont dans la galaxie, en fait. Sont, sont comptabilisées dans les 90. Et si tu parles ouais, de celle-ci, il voilà. y en a 10 aussi. Donc 132, il n'y a pas des cartes force que tu peux gagner en chopant la force, etc. Non, c'est une... Un, un, autre... un autre jeu qui est à ça. <rire> t'as le plateau ici. En fait, t'as un cube et t'as ton plateau et en fait tu bouges ton cube selon la force. Wow. En fait, je te pose la question parce que, euh, ouais, j'avoue le prix quoi. Là, je suis en train de regarder, du coup, j'ai mon Star Rims Frontier qui est le truc que je conseille à tout le monde pour commencer Star Rims. De 1 à 4 joueurs hein, déjà, t'as 152 cartes dedans. Euh, tu peux jouer en coop, tu peux jouer à deux, tu peux, t as, t as plusieurs extensions déjà à l'intérieur. Et ça, ça coûte 15 euros en boutique, 20 euros grand max. Bah, et donc voilà. effectivement, tu as deux fois plus de prix pour la licence Star Wars et des cubes. 
Ça, c'est dommage. Je me demande pourquoi est-ce qu'ils doivent arriver à ce prix-là. Enfin, tu vois, je, je serais curieux de comprendre comment est-ce qu'ils arrivent à ce prix-là, parce qu'il doit y avoir la licence, mais la licence Star Wars est si chère que ça. En plus, ça peut, mais ça peut pas être le fait qu'Asmode veut faire de la thune parce qu'ils ont promis que quand ils rachetaient FFG, ça modifierait pas le. le <rire> Donc c'est forcément une autre explication. Quel monstre. <rire> ouais. Merci Daniel. Je me posais justement la question. Je me suis dit, ça ne peut pas être cette raison-là. Non, oui, mais en, en, en vrai, je pense que la licence Star Wars est quand même assez chère. Ouais. Ouais, mais alors tu vois, par exemple, si on prend un jeu comme euh, Star Wars Legion, qui est un jeu de wargame, tu vois, ils n'étaient pas non plus 100 euros plus cher que ce qui se fait sur le marché, quoi. Euh... Je pense que c'est une question de positionnement de produit, euh, dans le sens où euh, un truc comme Star Rims, etc., euh, la boîte est plus petite, il me semble. Euh, oui, la boîte est plus petite. Euh... Ouais, voilà, c'est une question de taille de boîte. Plus la boîte est grosse, plus le, plus plus le jeu coûte cher. Peu importe ce qu'il y a dedans, en, au final, en fait. En fait, j'étais en train de penser à Marvel Champions, qui est un autre jeu donc avec une licence Disney en soi. Et mine de rien, le pack de champions qui contient environ 60-70 cartes, qui est à euh, 15 balles, bah mine de rien, c'est cher aussi. Quoi. Oui, mais la boîte de base de Marvel Champions, elle a quoi 60 la... euros, tu peux jouer à 4 personnes. Elle est pas 60 euros oh, Non, 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 non. Non, hein. non, non, elle a 40-45 euros. Oui, moi, j'aurais dit moins, tu vois, c'est ça, j'étais en train elle de... Elle a 45 euros, je crois, la boîte de base de Marvel oui. Champions. Alors franchement, tu peux la jouer à 4 et il y a pas mal de contenu, des tokens et tout. Donc oui, non, c'est un très bon rapport qualité-prix pour Marvel Champions. C'est bah. pour ça. Et pourtant, c'est FFG, donc c'est Asmodé. Enfin, on est d'accord, hein, je ne suis pas en train de dire une bêtise. Non, non. Euh, c'est la même entité, c'est une licence aussi Marvel. Donc j'étais vraiment que... en train de dire où va chercher l'argent. Est-ce que c'est pour... Marvel Je ne sais pas. Ah, c'est pour payer les sables laser. Fin... Ah, ou alors, ce n'est pas euh, à cause de la guerre <rire> <rire> ouais, je, je, alors de toute façon, je sais que José le dit dans sa vidéo que honnêtement le prix allait faire parler Merci forcément. Les Merci, Merci les ouais. mais, euh, mais voilà, le prix fait parler maintenant, honnêtement. Ah non, je, mais... je trouve que, enfin, à moi après, enfin après c'est facile de dire ça. J'ai reçu la, poire, la boîte de la part d'Asmodé, donc je peux te dire ouais le prix ça me dérange pas. J'étais prêt à dépenser les 35 euros dans tous les cas parce que c'était écrit Star Wars dessus. Tu vois, vous me connaissez, moi quand c'est écrit Marvel ou Star Wars, j'achète des One, il n'y a pas de, il a pas de réflexion faite. Mais les retours étaient ultra positifs. En fait, c'est surtout ça que moi qui m'inquiétait sur le jeu, c'est qu'on ne voyait pas grand-chose jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'FFG n'a pas non plus archi bien communiqué autour du jeu. Et, euh, et moi, j'étais plutôt intrigué par, par ça. Quoi. Le, le, le gameplay est super intéressant. Il s'inspire il, il des très très bons jeux de deck building parce que Star Rims, Hero Rims, etc., c'est pas pour rien que c'est des énormes succès. C'est une accessibilité et une pureté incroyable. Ils amènent des twists qui sont super intéressants. Euh, parce que le twist de rivière euh, destructive, et comme je le disais avant live, c'est un twist que j'essaye de travailler sur un de mes jeux de débuilding, donc déjà euh, ça me rend triste parce qu'il y a une de mes idées qui vient d'être piquée, mais, euh, mais l'air de rien, je, je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas trop dans le milieu du deck building, et pour le coup j'en connais pas mal des jeux de deck building in-game, où tu attaques la rivière, quoi. Euh, la licence est très bien, les élus, quoi qu'on en dise, même si c'est repompé d'ailleurs, ils sont intelligents, c'est juste, ils vont rechercher, ils dépensent moins d'argent, ils vendent la boîte boîte plus chère, et puis c'est tout. Hein. Ouais, complètement. Ouais. Ouais. Hop là, je refais ma bascule. Ouais, avec la licence, euh... ouais, voilà, écoute, mais la boîte est jolie, moi je vais jouer, c'est sûr et certain, euh... parce que, ben bah, voilà, c'est un jeu de deck building, je dois les collectionner, c'est ma règle, donc euh, j'ai pas le choix. <rire> <rire> mais à vous, là, après cette présentation, euh, quel est votre avis sur le jeu, euh, vous, autant dans le chat, que ce que j'ai pas vu le chat depuis tout à l'heure, mais vous dans l'équipe moi, je pense que c'est un très bon jeu. J'ai très envie d'y jouer, mais je sais pas le genre de jeu que j'achèterais en fait pour, pour chez moi. C'est euh... bon déjà parce que j'achète pas tant de jeux que ça euh, de manière générale. C'est pas un budget que j'ai énormément, mais c'est aussi parce que j'ai l'impression que malgré le fait qu'il y ait 90 cartes, j'ai peur que le gameplay soit un peu redondant. Peut-être que j'ai tort, hein, mais euh, j'ai peur que les parties se ressemblent un peu quand même parce qu'on est sur de la symétrie avec la même rivière pour les deux joueurs. À voir. Ouais. Mais par contre, j'ai très envie de le tester et d'y jouer. Genre, tu vois, je serais dans un bar à jeu en couple avec, euh, un... bah, avec ma chérie ou alors avec, juste en, en train de chill avec un pote. C'est clairement un jeu que je me dirais, ah, tiens, vas-y, on pourra en faire une petite partie et tout, ça pourrait être sympa. Ah, parce que les parties sont ultra rapides par contre. Hein. Enfin, après, tu peux agrandir la taille de ta partie, parce que je crois qu'ils disent au départ de prendre que 5 planètes, mais après, tu peux aller un peu plus, tu peux mettre plus de planètes pour aller un peu plus loin. Ok. Donc, euh... ah bah oui, si, si tu as des enfants. En fait, la licence va permettre de. Et Ludo Ludique qui dit « Je suis convaincu, mon fils a 8 ans, il est fan de Star Wars ben, », mais complètement, ça, ça mmh. va être génial. Et je serais très heureux quand je vais le retrouver ton enfant plus dans quelques années jouer à d'autres jeux de deck building parce qu'il aura découvert ça. Exactement. C'est exactement mon ressenti, c'est-à-dire que 
pour enfants ou pour personnes qui débutent dans le deck building, c'est vachement bien, mais j'ai des attentes un peu plus poussées dans le deck building, du coup, c'est pour ça que c'est pas le genre de jeu qui m'attire le plus. Bah voilà, alors que moi, c'est voilà, aujourd'hui, c'est plutôt ah, le jeu. Ouais. Ouais. Bon jeu oui, clairement. Ouais, alors que moi, c'est plus dans ce style-là que je cherche aujourd'hui des jeux, tu vois, comme lui, et je te dis qu'il a pu me claquer un combo alors que c'était sa première partie, d'une manière très fluide, sans trop se poser de questions, même si je le guidais vite fait euh, rapidement, mais euh, ça reste euh, ultra accessible, quoi. Attention que, enfin voilà, moi aussi je suis en train de dire des trucs comme ça, mais à savoir, je précise, parce qu'on parle de Star Rims, de Star Wars aussi, c'est un jeu qui sont extrêmement profonds en termes de stratégie, c'est ultra facile de comprendre et de jouer, par contre, je, pour avoir fait les championnats du monde de Star Rims sur la version de base, qui est vraiment euh, ultra épurée, je peux vous assurer que les strates, elles sont complètement différentes d'un joueur compétitif que d'un joueur qui découvre le jeu, donc faut pas croire que, parce qu'il est accessible aux enfants, il n'est pas entre guillemets, compétitif, je ne voudrais pas qu'on pense ça, vous voyez le, oui, le parallèle qu'on peut faire, il est profond en fait. Hein. Mmh, tu as raison de le dire. Non mais complètement. Faut, faut faire, en fait, c'est la différence entre accessible, tu vois, enfin, et... Euh, faut Merci pas... les follow hey. ouais. Merci alors, Des fois, alors des fois, j'ai qu'une seule notification, Attends, des fois j'en ai... Merci t'as dit le Merci C'était vraiment... Ouais, merci Je non, veux non, continuer ma phrase. Non, mais... Non, honnêtement, non, merci, c'est juste que je trouve qu'à un coup sur deux, soit on voit bien une seule fois la notification, soit l'avant deux fois, non, honnêtement, merci beaucoup pour le follow, on le chante voilà. à ma place, mais franchement, merci beaucoup. Oui. On va quasi, on se, on se oriente vers la fin de l'émission, et on va euh, parler, et là c'est toi, euh, pour toi Cléonis, on va parler de Cannes, parce que tu as fait ton petit... Euh... Yeah. Alors, je vais mettre ta vidéo que tu nous as faite. Je vais voir non, si ouais, elle est, elle est pas, pas d'extrêmement bonne qualité, mais normalement je te strikerai pas si tu as mis la vidéo. Si ah, c'est gentil, me mens pas de droit d'auteur, espèce d'enfoiré quoi, parce que sinon tu vas m'entendre parler quoi. Euh, ah, bah, déjà, vous, pouvez, euh, vous pourrez voir sur la vidéo ou pas sur la vidéo, ils savent euh, que du coup j'étais à Cannes, première info. Merci pour euh, l'abonnement PGX. Oh. Merci beaucoup. Vous pourrez voir ma magnifique. Bienvenue. Ma magnifique qualité de stabilisation, mais là je suis sur les, le tapis rouge de Cannes qu'on montait le soir <rire> de la cérémonie. Donc si vous, montez, si vous alliez à la cérémonie, vous, vous pouviez passer par là avec Exploding Kitten qui a été mis en avant et Khan qui est à l'arrière que vous allez pouvoir découvrir et je vais vous emmener à l'intérieur de Khan pendant que je vais vous en parler. Mais essentiellement, excellent festival. Euh, et il y a eu plus de... Alors euh, à la française, 75 000 visiteurs parce que j'ai demandé les chiffres. Donc c'est un des plus gros festivals ludiques, euh, clairement. Euh, il rivalise tout, tout avec le Spiel ou d'autres euh, euh, festivals autour du jeu de société. Mmh. Moi, j'ai travaillé pour Ravensburger, donc j'ai ramené euh, un petit peu euh, de Pims Lorcana et des informations sur Lorcana, mais pas que. <rire> 250 selon la police qu'on te dit dans le chat. <rire> C'est ça. Euh, notamment, j'ai pu beaucoup présenter, parce que pendant trois jours, j'ai présenté Star Wars Villainous, qui m'a réconcilié avec Villainous. Euh, que je n'aimais pas plus que ça comme jeu de base. Un petit syndrome de Stockholm, c'était mieux. <rire> c'est un, un peu ça. Euh, et donc voilà, franchement, c'est... J'adore la stabilisation horrible. Euh, <rire> Sachez-le, je l'ai dit à l'avance. Mais euh, donc en gros, excellent endroit aussi pour euh, réseauter, rencontrer les gens en vrai, discuter avec et se rendre compte qu'ils ne ressemblent pas du tout à ce qu'on croit. Sur les... <rire> Parce que tous ceux qui étaient dans le chat, il y en a qui me disaient « Hey, salut, c'est Tatata ta. ». Je fais oh, « Ah ouais, ok, d'accord ». Il fallait le temps que, que je repère, donc ça, c'était super cool. Euh, mon coup de cœur de Cannes, euh, ce sera du coup tous ces moments avec les gens, tous ces moments Villainous, de... Euh... <rire> Il a pas que Villainous, mais... <rire> j'ai fait ça pendant trois jours, donc Villainous, c'est pas obligatoirement mon coup de cœur. Non, euh, le coup de cœur de Cannes, c'est un peu euh, tout ce côté retrouver les gens. Et moi, c'est ce que j'aime dans le jeu de société, c'est jouer avec les gens dans le jeu de société, mais aussi juste parler. Et donc, euh, j'ai passé parfois... J'ai plus passé mon temps à parler aux gens que à jouer et ça j'ai bien aimé. Ah mais il y avait Jimmy tu as même pas dit bonjour quoi. Oh, ouais ouais voilà ça vit ça, ça vit ça. Donc ouais vous pourrez ah, bah, poser plein de gens dans la vidéo. Et mes deux mini coups de gueule alors c'est des coups de gueule qui sont plutôt des des réflexions mais le premier c'est euh, les stands pro pas obligatoirement facile d'y accéder si t'as pas un rendez-vous donc ça c'était un peu dommage tu peux pas y aller un peu en mode yolo je peux comprendre mais du coup il y a ce côté trop professionnalisant qui l'air de rien fait que les gens sont pas du tout disponibles pour discuter. Euh, en comparaison à d'autres festivals où tu peux te poser et discuter avec les gens, là, waouh, si t'as pas un rendez-vous, euh, tu, peux, tu peux rêver. Parce que... Et je comprends, attention, je le comprends, parce que comme c'est tout le monde qui se rend, donne rendez-vous là-dedans, euh, j'avais des amis euh, youtubeurs euh, qui faisaient, qui avaient des réunions de 8h à 18h avec tous les éditeurs. Quoi. Ouais. Je sais pas comment ils faisaient. Non, je sais pas, Donc, mais... 
Voilà. Je vais rebondir après sur ce que tu dis, que je trouve ça très intéressant. Et, et mon deuxième coup de, mini coup de gueule, enfin non, là c'est un plus gros coup de gueule, c'est la file d'attente pour aller au off. Donc le soir, vous pouviez euh, participer à des soirées euh, du prototype. Et non, mais là franchement, c'est n'importe quoi. En fait, ouais. là, et c'est pas que à ce niveau-là, je vais en parler aussi pour l'entrée, parce qu'il faut aussi dire ce qui n'a pas été. Mais euh, donc en gros, ils te font attendre une heure et demie dehors pour pouvoir rentrer à une soirée euh, euh, de prototype. Et même chose pour des gens qui avaient payé dans le festival. Moi, j'ai appris ça après parce que j'étais dedans et j'avais la chance d'être le pass exposant. Donc moi, t'es VIP, t'es plus que VIP quand t'es exposant. C'est logique vu que tu dois être expo exposé les jeux. Donc euh, moi, je pouvais passer comme je voulais. J'avais les coupes fil, j'avais aucun problème. Mais il y a des gens, ils avaient payé leur ticket. Il était 13h, ils pouvaient pas rentrer. Et ça, moi, je suis, je suis assez déçu d'apprendre ça parce que j'étais en mode, euh, moi, j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte. Mais je me dis, j'aurais payé mon ticket, je pouvais pas y aller. Et même chose, euh, c'était impossible off. Donc ça, c'est les deux. Une gestion du flux. On croyait que le fait que ce soit payant, il y aurait moins de monde. Ben non. Donc voilà un peu mon résumé. Excellent canne, excellent réseautage, euh, plein de moments magnifiques, mais aussi quelques petites euh, inquiétudes. Et Mathieu, à toi la parole. Il y avait quelqu'un de chez Entre Jeux Studio qui était présent. Ouais, ouais, il y avait, alors, il y avait, euh, il y avait même plusieurs personnes. Il y avait Maxime et son frère euh, qui euh, étaient présents, qui nous ont fait tous les reportages que vous pouvez voir sur YouTube. Donc déjà, un grand merci à eux parce qu'ils ont pu nous faire vivre l'événement de l'extérieur. Ils ont fait beaucoup d'interviews et tout. Et moi, ça m'a permis d'être de chez moi et de pouvoir tous les matins vous retrouver dans un petit café, euh, café le matin tranquille, chill, où je regardais un peu toutes leurs vidéos et que j'intéressais avec le chat. Et c'est des lives qui ont très bien fonctionné. Et, euh, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Quoi. En vrai, euh, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Maintenant, ce que, le point que tu disais tout à l'heure concernant les rendez-vous et tout ça, c'est pour ça que moi, cette année, j'y suis pas allé. Parce que l'année dernière, malgré que j'ai passé un excellent moment en off avec Ketal, avec, euh, il y avait Guillaume, il y avait mon frère, il y avait Dandy et tout. Franchement, on s'est extrêmement bien marré. Franchement, c'est très, très... Vraiment, on vraiment une très bonne expérience. Ouais, on s'était vraiment... On s'est éclaté. Mais derrière, en fait, dès que je voyais un influenceur, un ami influenceur, si tu veux, parce que moi, je considère ça comme des amis. Si j'écris l'entre du studio, c'est aussi parce que je voulais faire des trucs avec eux. Mais en fait, je me rends compte en fait, que ces gens-là étaient in inaccessibles, en fait, parce qu'ils bah, ouais. sont là, ils te disent à peine bonjour, ils courent en disant, bah oui, comme tu disais, ils ont un rendez-vous à, ouais. à telle heure, à telle heure, à telle heure. Et en fait, si tu veux, ça fait... Euh, ça fait un peu l'effet, moi c'est pour ça que cette année je suis pas allé parce que je me suis dit, bah en fait, tu peux pas te poser autour d'une table, enfin il y en a que un ou deux que j'ai pu vraiment me poser autour d'une table, jouer et discuter avec eux, tu vois. Là en vrai, en gros, c'était genre, non, bah non, on était là, on bombarde, on fait nos réseaux et compagnie. Et je me dis, putain, c'est. Euh... Je trouve ça, ça dommage. Dé... Ça je dépend trouve... qui, parce que nous on a réussi à s'organiser, en je fait, il pas... faut s'organiser. Le soir, on réservait au restaurant, et euh, du coup, en fait, à 19h, ça finit le festival, donc nous, à 19h30, souvent, on est dispo, et le off, il commence qu'à 22h. Donc, de 19h30 à 22h, t'as un, un créneau où les gens se reposent, là, je font rien, et donc, euh, on réservait des restos où on était 25, et on était tous en train de bouffer, et là, tu discutes, et là, tu prends ouais, le temps, et là, là, tu passes des bons moments avec les gens. Ça reste, je suis ouais. d'accord avec toi. Je te... C'était même compliqué. Ouais, ça reste du rush. Ça reste du rush. Ça reste du... Ah ben, moi je suis revenu, j'ai pris euh, trois jours de pause après, hein, parce que ben là, en plus c'est un joyeux labyrinthe. Hein. Je sais pas si vous aviez eu ça l'année passée. Hein. Si si. C'est un... un bordel. C'est magnifi... ben, voilà, ouais. le magnifique moment pour le montrer. C'est un labyrinthe. Ça te dit va à gauche, niveau 4, mais prends l'ascenseur, tourne à droite. Et là, tu arrives dans une salle. Tu sais pas si tu es au bon endroit. Enfin, waouh. Mmh. Non, ça reste très très intense. Après, moi je comprends parfaitement euh, tous ces gens qui, euh, tous ces influenceurs ou autres qui veulent se professionnaliser, qui veulent avoir leur contact et tout. Franchement. Je dis pas, ah oui, je dis pas le contraire, mais je trouve ça dommage, tu sais, des fois de pas se poser, de discuter et tout. Franchement, tu les voyais, les mecs, c'était toujours en mode rush. Et moi, ça m'avait un peu saoulé. Après, on a aussi le fait qu'on ait loupé quasi 24 heures du festival et qu'on s'est retrouvé à courir après oui. le temps, ce qui fait que déjà ouais. que tu cours, bah là, il y a eu le sentiment, je pense, d'accélération de, de ouais. ça. Pour vous, c'était la journée justement pro ou c'était la journée où les gens pro, du côté pro sont vaches, enfin sont plus accessibles. C'est ça. Et ouais. on parce qu'ils n'ont pas les 10 milliards de personnes du public machin et tout qui viennent faire des trucs donc euh... et je vais préciser là la vidéo que vous voyez en fond c'est la vidéo pendant la journée pro hein, parce que c'est impossible de ouais. filmer ça c'est ultra vide et euh, vous avez l'impression que vous pouvez jouer euh, c'est pas possible le samedi dimanche hein. ah ouais, le, le, même le vendredi non cette année le vendredi le vendredi a été plus complet que le samedi et dimanche c'était assez étonnant je crois que c'était la même chose qu'on avait eu l'année dernière Ouais, parce qu'il y a eu tous les groupes scolaires, etc. Ouais. Mais, euh, mais oui, après, euh, voilà, ça peut s'organiser, on peut y arriver. Moi, ce que j'ai fait qui a été très cool, c'est que pour moi, ça n'a pas été trop le rush. Parce que, en gros, le jeudi, j'étais en congé, donc je ne travaillais pas. Je suis arrivé le mercredi tranquille, donc j'avais déjà, déjà connaissance du salon. Et comme j'avais le pass exposant, moi, le mercredi, je peux aller sur les stands. Donc j'avoue que le mercredi, j'en ai profité pour aller dire bonjour. Et il n'y a genre personne, parce qu'aucun
Et vendredi, samedi, dimanche, euh, c'était ma journée de boulot pour rembourser un petit peu tout ce que ça m'avait coûté. Parce que c'est pas gratos d'aller jusque là-bas. Et ça. je pense que l'année prochaine, je ferai seulement deux jours. Du coup, je garderai un jour supplémentaire de, de tranquillité pour caler deux, trois rendez-vous à éditeur euh, et présenter quelques prototypes, on espère. Ouais. Moi, cette année, j'ai fait le skip, mais je pense que l'année prochaine, je vais essayer d'y aller euh, comme la dernière fois, c'est-à-dire d'y arriver la veille du jour pro et, euh, et mmh. de rester juste mmh. dimanche. Hein. Ouais. C'était vraiment un bon call. J'avoue que le petit Airbnb tout seul, là, c'était quand même bien sympa. Mmh, mmh, je comprends, ouais, je comprends toute la place pour toi tout seul. Non, non, mais euh, bah après, moi, honnêtement, j'ai surkiffé le fait d'être à distance, comme ça, de vous proposer du contenu pour ceux qui, comme moi, étaient bloqués. J'ai trouvé ça génial. J'aurais voulu en faire un peu plus, mais c'était les vacances de mes enfants, donc automatiquement, le matin, j'avais un peu plus de temps pour faire des lives. Après, c'était un peu plus compliqué. Mais honnêtement, euh, l'année prochaine, je suis prêt, encore une fois, à passer, euh, à passer mon tour pour Cannes, même si j'adore l'ambiance, j'adore voir du monde et compagnie. Oui. Mais ça me dérange pas de, de passer un petit peu à côté parce que je trouve qu'il y a un peu trop ce côté bordel là où PEL ont annoncé cette année qu'il ferait une journée pro le vendredi ouais. pour éviter que ce soit le bordel le samedi avec tous les influenceurs mmh. et tout tu vois et je me dis bah honnêtement cool j'irai peut-être le vendredi de ouf toute la journée et peut-être que le samedi je passerai en, sp en speed mmh. euh, t'es pour voir un peu de monde aussi échanger avec la communauté mais puis me concentrer en fait voilà ne pas me concentrer avec les éditeurs juste je viens le, jeu, le samedi je discute avec qui j'ai envie de discuter je joue et merci en voix quoi mais euh... Après... Moi, je vais, je, pour, le, pour avoir fait PEL, pour avoir fait Le Spiel, pour avoir fait Nuremberg, pour avoir fait en fait pas mal de festivals, mon top du coup, parce que j'avais besoin de retourner à, Festi à, à Cannes pour euh, gérer pendant qu'on va rentrer dans la salle où il y a la remise des palmes d'or, mais aussi de l'as d'or, mm -hmm. euh, dont on n'a pas trop parlé, mais vous voyez, je ne rentrais pas trop. Euh, c'est le flip. Le, mon top festival, c'est le flip parce que c'est 10 jours, ça appartenait. Et ouais. donc, comme c'est 10 jours, vous pouvez être tranquille avec les gens et jouer. Mais ça, le problème du flip... Ouais c'est qu'il n'y a aucune avant-première. Parce que comme le flip arrive en juillet, vous n'avez pas de nouveautés. Non, c'est ce que j'allais dire, c'est marrant, c'est que pour avoir fait pareil, bah, PEL, flip euh, et d'autres trucs, bah, au final, le festival que j'aime mieux aimer, c'est le flip. Et pourtant, à l'époque, j'y étais allé pour présenter un, un jeu vidéo, pas du tout pour du jeu de plateau. Mais le flip, c'était vraiment cool, il y avait une ambiance vachement plus chill. Et c'était assez... Bienveillant, famille. Oh, tu sais, qu'est-ce qu'on voit sur la vidéo dans quelques ouais, instants C'est horrible. <rire> Et en même temps, un auteur très connu. Ouais, Théo Rivière. <rire> ouais, non, mais donc, euh, il ouais, y, y a vraiment ce côté euh, chill, ce côté... Et en fait, le vrai avantage, un peu comme PEL, c'est-à-dire que c'est euh, en plein air. Et ça, par rapport à Cannes, ça change tout parce qu'il y a moins le côté enfermement, brouhaha, euh, couloir mmh. sur bleu, etc. Ça. Et juste quand tu dis ça, on arrive au moment dans la vidéo où ça montrait justement le côté plein air de cette année, où vous aviez euh, plein de tentes à l'extérieur, ce qui peut paraître génial, sauf quand à Cannes, le samedi ou c'est le dimanche, je ne sais plus, il commence à avoir des alertes de tempête et il pleut. Et ouais, du dès coup, le samedi, c'est pour ça que, euh, c'est ce que disait Julien dans le chat, ils ont duré, c'est pour, le... pour ça que le samedi, il y avait moins de monde, samedi et dimanche, parce qu'en fait, il y avait une alerte tempête euh, qui avait été émise euh, dès, le... Voyez, dès le samedi. Ces là c'était des, des endroits où on pouvait les jouer, il y avait... On t'entend ah. plus. Euh... Est-ce qu'on a perdu Cléonis Ah oui, on l'a littéralement ah, perdu. Il y avait des éditeurs, il y avait la zone tournoi. Et... Non, a... ah, je, vais ré... je vais réapparaître à un moment d'autre. Ah oui, c'est bon, bon. c'est là, tu es là. Tu es là, comme par magie. C'est la, oui. la tempête, ça a coupé la, la zone. Tempête, voilà, justement, on en parlait. C'est Michael Kull en direct de Cash. Oui. <rire> Alors, oui. Michael, euh, parlez-nous de... <rire> Non mais vraiment c'était énorme, il y avait trois étages, hein, donc l'étage on va dire euh, plus euh, généraliste, l'étage enfant, puis un étage wargame, et j'étais un peu déçu parce que c'est seulement après que je me suis rendu compte que dans l'étage wargame figurine, il y avait le Star Wars deck building, euh, ah. il y avait des jeux de société qui étaient présentés dans cette zone là, j'avais pas compris en fait. Ok, ouais, bon, bon ben bah, voilà, des, un résumé des... de Khan, c'était chouette, et puis bah voilà je voulais vous partager un petit peu. Eh bah écoute, non mais c'est super, c'est super, donc je vais... tu peux mettre le lien de ta vidéo si tu veux sur... Euh... Sur... Oui, bah, bon, vous, vous me cherchez sur Cléonis si vous avez vraiment envie d'aller voir la vidéo qui n'est pas d'incroyable qualité et où je non, raconte mais... ma vie pendant 18 minutes et je ne le cache pas du tout, je, je, je sais que je me répète 150 fois, c'était l'idée d'emmener les gens comme s'ils y étaient, donc c'est vraiment, j'ai vraiment allumé mon téléphone, je n'ai pas réfléchi une seule seconde de quoi je voulais parler, je me suis juste baladé et j'étais content de montrer ça, on n'a pas été filmé très déçu, il bah, fallait être là, <rire> je, suis pas, je suis passé un peu partout mais c'est pas facile hein. C'est vrai, t'abuses, hein. t'en sens déconner. Ouais, mais... Fallait me le dire, fallait m'inviter, fallait me proposer euh, de passer, te dire bonjour. Je suis passé dire bonjour à Léandre, euh, j'ai essayé de faire un peu à, à gauche, à droite, mais c'était pas facile. Et l'idée aussi, moi, c'est que j'ai essayé de profiter. Donc j'ai pas fait énormément de... Enfin, si j'en ai fait quelques-unes, des stories, mais euh, j'ai fait juste cette vidéo-là, puis à partir de là, j'ai rien filmé d'autre, j'étais en mode, maintenant, je profite avec les gens. Ok. Non. Ça marche. Ça marche, ça marche. Bah, écoute, merci pour ton, euh, pour ton retour. 
Et on va passer à la fin de l'émission, on va clôturer tranquillement cette fin d'émission avant de, avant de vous laisser, après 1h45 à, à parler de jeux, de jeux et de jeux. Euh, on va passer au coup de cœur, coup de gueule. Et je le dis pour mon ami euh, déjà Romuald, je ne pourrais pas mettre ta vidéo. Euh... <rire> C'était pour que tu mettes le lien dans le chat. <rire> ok, ça marche. Euh, euh, et bah écoute, je vais commencer par toi, Sasuke, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule pour cette, pour cette, pour cette fin de de soirée bah, Un coup de cœur, récemment, là, je, je pense à Aura Arkham sur le nouveau défi sur du deck building, pour le coup. Okay. Parce que le nouveau défi sur la campagne Civilisation Oubliée va commencer en mars. Et on a déjà les défis, donc soit on bute tous les serpents, soit on essaie de les esquiver, on fait la mission en mode rapide. Voilà, tout un tas de trucs assez, assez cool. Donc là, je me, je me tue au deck building pour pouvoir monter... Euh, mon, mon run solo, je vais faire aussi un run en, en équipe. Et puis, euh, j'ai testé Pokémon TCG Live. Et ça se joue bien. Ah, ça se joue ah, bien. Ça se joue bien. <rire> ça se joue même très bien. Euh, bah, du coup, je, je joue depuis un petit moment. Là, je suis en train de monter. Euh, J'utilise euh, le deck Zakian. Et euh, ça commence à être bien bloqué. Je n'arrive plus à monter avec ce même deck. Il va falloir que je build. Mais j'ai pas assez de thunes, donc ça fait chier. Et moi, j'avais pas l'ancienne la, version, donc j'ai rien à craquer. Rien du tout. Ah, ok, d'accord. Donc, donc tu il, va de il va falloir euh, morfler. Mais euh, non, voilà. Voilà, voilà, mes petits euh, coups de cœur du moment. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Okay. Pour toi, Ketal, ton petit coup de cœur, coup de gueule du moment euh... Alors, moi, il y en a plusieurs, j'avoue. Euh... Alors, le premier, c'est que je me suis remis au jeu de plateau, Horror Arkham, la V3, avec euh, ma chérie en l'occurrence. Et euh, après s'être fait laminer dans une partie à 4 où on a chacun dirigé deux persos, on a décidé de passer à un perso chacun euh, pour voir s'il y avait une différence et euh, on a passé le scénario de, de départ. Et euh, vraiment bon jeu, vraiment qui fonctionne bien. J'ai hâte de pouvoir euh, faire la suite, tout comprendre un peu de temps pour faire ça, mais c'était vraiment très cool. Et à côté de ça, en ce moment, il y a deux jeux qui m'occupent. Alors il y a euh, Octopass Traveler 2 qui est sorti récemment. Petit mmh. JRPG, euh, des musiques incroyables, un univers graphique... Euh, alors, magnifique, j'adore ce style de pixel art 3D avec des visuels de la lumière, bref, c'est vraiment trop beau. Est-ce qu'il est mieux que Et... le 1 Alors mieux, je pourrais pas encore te dire, mais euh, on, on, au niveau du gameplay, j'ai envie de dire oui, de ce que j'ai vu pour l'instant, parce que j'ai à peine fait les premiers chapitres de tous les persos. Ok. C'est surtout euh... au niveau des, des histoires, en fait, moi le 1, j'ai beaucoup, beaucoup décroché très vite. Euh, Alors, parce que je trouve que les histoires... Ouais par rapport au 1, il n'y a pas une seule histoire que je trouve pas intéressante. Là où dans le 1, euh, le marchand, enfin euh, la marchande par pitié, il euh, y avait vraiment des persos que j'avais du mal. Au niveau d'histoire, je trouvais ça pas intéressant. Là, toutes les histoires m'intéressent. Ah oui, le gap de niveau, on voit dans le chat, il y a toujours un gap abusé de, de, dans les niveaux. Je, je, je suis assez d'accord avec lui, j'ai ah, un gap. boss. Ouais, il y avait surtout sur le 1, il y avait un boss dans un manoir que j'ai galéré de ouf. J'ai dû faire du pex pendant au moins 3 heures pour y faire grimper de mes persos de niveau et tout. Et j'ai galéré à le tuer. Et c'est là où j'ai décroché un petit peu. Après eu de problème euh, de pexing dans le... donc je sais pas ok donc euh, bah, j'ai jamais fermé comme un porc et euh, j'ai fait tous les chapitres 3 de tous les personnages et chapitre 4 de certains dans le 1 je l'ai pas fini j'ai pas fait les chapitres okay. secrets par exemple mais j'ai jamais eu de soucis et pourtant bon, bon, j'ai fait toutes les équipes c'est à dire que euh, dès que euh, je dois remplacer quelqu'un euh, bah, je change et donc j'essaie d'avoir les niveaux à peu près homogènes à tout le monde donc je, je sais pas. Après, ce sont toujours des histoires propres à chaque perso, mais de ce que j'ai vu sur internet, le gros défaut du 1 qui était qu'il n'y avait aucun lien entre l'histoire, à part des trucs ultra endgame qui relient vite fait mais pas trop. Oui, voilà, c'est ça. C'est foutu. Mais Alors, je sais pas. <rire> vraiment voir, donc, euh... excuse moi je réagis à Younes <rire> qui dit. Que... Mais... <rire> je... Ça se trouve, c'est moi qui suis mauvais. <rire> ce qui me rassure pas, c'est que j'ai le même niveau que Mathieu. <rire> Voilà. Ah, le bâtard, ouais, il tire un balle réel. <rire> Mais mon, mon vrai coup de cœur, c'est un truc. Euh, en fait, euh, je me suis rendu compte que je payais le Game Pass depuis 6 mois sans y sans utiliser. Donc je me suis dit, quand même, c'est un peu con. Monsieur est riche. <rire> ah, bah, non, mais voilà, tu sais, c'est vraiment le genre de truc où je pensais l'avoir coupé il y a longtemps. Et en fait, non. Donc bah, je me suis dit, voilà, voilà tu payes le Game Pass. Pas. Et je suis tombé sur Death Trending. Death Trending Alors, Alors ça. Euh... Merde, ce jeu. Vraiment, j'ai vu le let's play d'Atomium à l'époque et je m'étais dit, bon, je verrai un jour, mais ça ne m'intéresse pas tant que ça. Le gameplay a l'air euh, pas si profond. Putain, je passe des heures à faire des livraisons FedEx, j'adore, c'est trop bien. Vraiment, le gameplay, en fait, il marche du feu de Dieu. Le ouais. FedEx, voilà. Le jeu FedEx. Ah, c'est vraiment, tu joues en livre FedEx, hein, mais, euh, mais le gameplay marche trop bien. Ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne de ouf. Parce que les gens qui disent, ouais, c'est un walking simulator, oui, oui, en effet, tu fais que marcher des points A au point B. Sauf que le gameplay. 
est bien foutu et surtout ça me donne presque envie de faire des vidéos de game design à nouveau mais en fait on s'en rend pas compte c'est un jeu ultra systémique de ouf mais et... le, le, le jeu est organiquement pensé que ce soit au niveau du fluff au niveau de l'histoire au niveau du gameplay enfin il y, vra y a vraiment une, une homogénéité psychopathique sur ce jeu ouais mais ça c'est Kojima aussi c'est un fou furieux ouais mais en fait ce que je trouve ouf c'est qu'au début dans le jeu tu... vraiment je m'en suis pas rendu compte et quand j'ai commencé à réfléchir à me dire mais pourquoi je passe des heures sur ma moto à faire des... les mêmes trajets en boucle juste pour monter les niveaux de lag des gens parce que je m'en fous qu'ils aient 5 étoiles au lieu de 3 en vrai je... Je... vraiment je m'en bats les couilles mais j'avais envie de compléter le truc et j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qui me scotcha autant au jeu qui faisait que j'y pensais encore d'ailleurs en me disant tu sais tu quittes le jeu tu dis ah ouais alors en fait il faudra que je fasse tel truc pour ensuite récupérer tel objet et donc je pourrais construire ça là-bas et ça m'avancera pour faire les prochaines livraisons et tout et en fait euh, bah, c'est vraiment le gameplay systémique pour ceux qui connaissent pas ce qu'est un gameplay systémique l'idée c'est que quand tu fais du game design souvent tu as des briques de gameplay tu as différentes briques je vais prendre l'exemple de Breath of the Wild pour ceux qui, qui, qui ont joué dans Breath of the Wild brique de gameplay tu as des armes qui peuvent avoir différents éléments ça peut être des armes en bois, des armes en métal, des armes en trucs archéoniques, bref, tu as différents éléments. À côté de ça, dans Breath of the Wild, tu as une, une autre boucle de gameplay qui est, euh, imaginons, le temps. Si jamais tu es un temps orageux, il y a une connexion avec le fait que les armes en métal peuvent t'attirer la foudre sur la tronche. Mais aussi, tu as une mécanique de puzzle qui est encore à côté, qui fait que... Euh, les armes en métal peuvent conduire des trucs électriques et donc tu peux faire des énigmes avec mais tu as aussi une connexion avec un pouvoir qui permet de manipuler les armes en métal et donc de faire des trucs en gros c'est plein de briques de gameplay qui sont toutes liées les unes aux autres et des Stranding est absolument pareil genre un truc tout con mais dans le jeu au début, dès le début du jeu tu croises un ruisseau et le ruisseau il te fait un peu chier tu, tu patouges un peu dedans, ça te baisse ton énergie euh, c'est un peu relou tu dis bon ok et en fait plus loin, tu te rends compte qu'il y a des livraisons que tu ne peux pas faire si tu passes au travers de l'eau. Donc, euh, ok. Puis après, tu te rends compte que le ruisseau aussi, quand tu roules avec, avec un véhicule, ça baisse sa batterie plus vite. Ok. Mais tu te rends compte aussi que quand tu es dans un ruisseau, ton personnage, il remplit sa gourde qui lui permet de remonter en énergie plus tard. Ok. Mais après, tu te rends compte aussi que le ruisseau, si tu es trop profond dedans avec ton petit bébé, eh ben, le bébé, il n'est pas content, il va commencer à prendre... Bref, tu as des trucs de gameplay qui te sont liés les uns aux autres dans tous les sens, ce qui fait que tu apprends toujours des choses et, et tout est interconnecté. Et comme l'a dit Romu, en plus du gameplay qui est interconnecté, tu as le lore, tu as tout mmh. qui est lié les uns aux autres. C'est une œuvre bah, d'art, c'est incroyable. Bah c'est ouf parce que moi, je suis passé complètement à côté, dans le sens où j'ai kiffé l'histoire. Enfin, je me suis vraiment hypé au scénario. Même un peu barré au départ, je me suis dit, mais qui, où ils veulent m'emmener et tout. Mais j'ai trouvé le côté livraison ultra frustrant. En fait, et pourtant, je suis d'accord avec toi, c'était agréable, hein, j'ai trouvé ça plutôt fun. Mais en fait, la frustration, à un moment donné, je me, je me suis retrouvé dans une zone où j'ai peut-être pas su gérer, où je n'étais pas allé assez loin, t'es dans, dans l'analyse du. Euh, qui fait que j'ai lâché très vite, moi, le, le jeu, en fait. Et pourtant, j'ai envie d'y retourner parce que j'ai vraiment kiffé l'histoire. Mais. Mmh. Euh... Et aussi là un truc qui est avantageux je pense et qui fait que j'apprécie encore plus l'expérience c'est que donc dans le jeu tu as un système de connexion aux autres joueurs euh, oui. qui fait que tu vois les ouais. connexions aux joueurs et en fait vu que je joue au jeu bien après plein de gens a, dès que je me connecte au réseau euh, que je, en gros un peu comme à l'Assassin's Creed t'as des endroits où tu fais un petit peu des choses là, là, tu vois la map mieux à cet endroit là et tu peux avoir les constructions des autres joueurs ah mais il y a des trucs partout du coup c'est vachement pratique je dois avouer d'avoir des motos partout et des ponts et des trucs dans tous les sens euh, même si jamais euh, je, je construis moi-même les routes en amenant des tonnes de matériaux parce que putain c'est long et c'est chiant mais il euh, y a quand même des trucs où ça aide un peu l'expérience je pense mmh. et du coup tu prends plaisir à la fois à mettre des likes aux structures des autres parce que ça va leur filer des likes dans leur partie à eux et donc c'est cool euh, ils vont avoir des avantages on va dire pour la suite du jeu mais aussi à côté de ça tu prends plaisir à toi-même poser des structures en disant « Ah ouais, celle-là, elle est vraiment pratique pour moi. » Puis euh, derrière, dans le jeu, tu vois des moments, une petite euh, indication. « Ah, telle personne a utilisé tel truc. Ah, tu as gagné tant de likes et tout. » Tu dis « Ah ouais, ce que j'ai fait, ça a aidé d'autres gens, c'est cool. » Donc, euh, non, vraiment, très très bien. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup pour ce coup de cœur. On, sortait vraiment, on sent vraiment que ça sort du cœur. T'as vraiment, euh, as vraiment ah, kiffé. Quoi. Euh, le jeu qui occupe mon esprit en ce moment. <rire> ça marche. Euh, pour toi, Cléonis, est-ce que tu as un coup de cœur, coup de gueule ou pas à nous partager ouais. J'en avais mis... Enfin, il n'y a, a rien à montrer, hein, mais j'en oui. ai deux. C'est parce que tu as parlé d'Atonium. Du coup, mon coup de cœur, ça va être Atonium et... Oh, tu avais, Netflix... Netflix... avais dit Netflix tout à l'heure. Oui, mais... Non, non, mais euh, Atonium et Doc Gero, qui sont euh, deux personnes qui parlent énormément de game design autour de jeux vidéo. Et euh, moi, je kiffe regarder leurs vidéos, justement, parce que ça m'apprend plein de choses et je fais énormément de parallèles avec le jeu de société. 
Et donc, euh, hyper intéressant. Donc, euh, allez voir leur chaîne si vous ne les connaissez pas, bah, même s'il y a des chances que vous les connaissiez parce que c'est des chaînes ultra connues. Mais c'est tout... ton, ton like, juste, je rajoute une chaîne. Vas-y. Vas si c'est juste, euh, si vous aimez le game design et que vous êtes un minimum anglophone, putain, game, euh, non, euh, game Maker Toolkit. Game Maker Toolkit, ouais, aussi. Donc voilà, ça c'est pour le côté... Euh... En game design sur YouTube, il est incroyable. C'est pour le côté jeu vidéo, mais game design. Et euh, mon autre coup de cœur qui n'a strictement rien à voir, c'est avec Netflix et euh, les documentaires autour du sport. Il y a F1 Drive to Survive qui vient de réapparaître. Évidemment que j'ai déjà pensé, même si je connaissais déjà la fin, parce que je vous rappelle que moi, je suis l'actualité de la F1 sans regarder Drive to Survive. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, voilà. monsieur. Hein. Et, euh, en fait, je suis prof de sport aussi à la base. Je vais être ancien sportif professionnel. Donc, je rappelle ça. Comme ça, les gens font des liens. Mmh. Et dernièrement, ils ont sorti d'autres documentaires. Un sur le tennis, oui, qui s'appelle Breaking Point. Et ah, un oui, sur le golf, qui s'appelle ouais. Full Swing. Et de plus en plus, ils sortent des documentaires comme ça, qui, moi, personnellement c'est ma cam j'adore parce que ça met en avant des sports qu'on d'un d'un côté ah oh, horrible euh, tu peux bannir juste bg pgx24 <rire> il a raison c'est un bon ça verstappen vas-y go excellent verstappen mais euh, je disais justement enfin voilà donc en gros les docu sportifs de netflix ils sont d'une incroyable qualité alors ouais. attention à romuald je me doute que ce n'est peut-être pas filmographiquement parlant incroyable mais moi j'aime beaucoup en tant que sportif je j'adore suivre les aventures des gens et là, F1 Drive to Survive, bah oui, je l'ai renseigné. C'était. Euh, Moi, j'ai trouvé cool. le concept de sur, enfin, euh, euh, de la F1 là. J'ai trouvé ça génial. Moi, qui connaissais rien du tout à la F1 quand je me suis lancé sur Netflix, je, 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 je rigolais avec ma femme en me disant, putain, mais je me suis, euh, je me suis hypé sur une histoire de moteur de F1 où t'as à un moment donné Red Bull et, et, et Renault qui se mettent sur la gueule. Et j'ai trouvé que c'était tellement bien scénarisé dans le sens où oui. c'est un peu aussi orienté au niveau. Mais j'ai trouvé ça génial et je me suis dit, putain, mais je suis hypé par un truc de Formule 1 qui date d'il y a trois ans, ce que j'ai rattrapé la, les trois ans de retard de la série, et je me dis, je suis un demeuré, quoi, mais j'ai trouvé que c'était vraiment <rire> bien et foutu, imagine, en fait. Imagine la même chose dans d'autres sports, et apparemment, il y a d'autres trucs qui vont arriver, mais dans le tennis, c'était aussi génial, et ouais, là, moi, pour je... coup, avoir été euh, en, en élite en tennis, moi, là, je m'y suis retrouvé, et en golf, euh, <rire> euh, franchement, incroyable et super intéressant. Euh, tu dis, mater les documentaires sur les compétitions des shadows et voilà. Non, je parlais de choses un peu. Euh... Et, mais, mais après, chacun ses goûts. Mais effectivement, moi, c'est le genre de documentaire, j'adore et je rentre à fond dedans et c'est ce qui m'occupe pendant que je mange. Eh bah, ben écoute, parfait, parfait. Et on va terminer pour toi, Romuald, qui a l'air d'être aussi un truc sur Netflix. J'ai l'impression que beaucoup, beaucoup de monde consomme du Netflix. <rire> euh, en fait, euh, ouais, j'avais. Moi, mon coup de cœur, c'est que. Il y a. Il y a quasiment un an, je vous avais dit, vous allez voir, il y a un animé qui va sortir, ça va s'appeler Cyberpunk et ce sera cool. Oui. Euh, quand c'est sorti, j'ai reparlé en coup de cœur, j'ai dit, il y a un animé, c'est Cyberpunk, c'est cool. C'était cool, ouais. Et, et ça a gagné euh, l'animé of the world, euh, of the year, euh, aux animés awards. Donc, comme quoi, je vous conseille quand même cool. des choses qui peuvent être intéressantes à regarder. Donc, ça, c'est un peu ma, ma petite fierté, mais c'est vrai que c'est vraiment un, un truc qui m'a vraiment marqué euh, l'année passée. Et... Euh, pour continuer sur les animés Netflix, il euh, y, y a quelques temps sont sorties les premières images de l'adaptation de Pluto. Euh, Pluto, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est la réécriture d'Astro Boy par euh, Urasawa, donc la personne qui a fait euh, Monster et 20th Century Boy. Oh. Il a réécrit Astro Boy euh, en une douzaine de volumes avec son style et euh, ça va être euh, adapté euh, en, euh, en animé. Et euh, les premières images sont vraiment hyper intéressantes. Si vous aimez un petit peu euh, ces, euh, ce mélange d'Urazawa qui peut être à la fois très sombre, euh, très complotiste, euh, assez sur des, 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 des tréfonds humains, pas très, euh, pas très ragoûtants, et en même temps des personnages qui sont vraiment bons, vraiment purs, des, des personnages secondaires très touchants. Et euh, là, je pense qu'on euh, se réserve une bonne petite série euh, avec ça. ça Donc voilà, les premières ça images sont arrivées. <rire> Et euh, bah le lien est dans le chat, c'est celui que tu as mis, Mathieu Oui, oui. Ouais. Donc je vous laisse aller checker les images, l'animation a l'air vraiment cool. Donc euh, voilà. Bah, là, tu parles du Razawa, à savoir qu'il y a Monster sur Netflix depuis peu de temps. Et oui. euh, j'ai découvert le manga durant cette année. Je l'ai dévoré durant des nuits blanches euh, en scan sur Internet. Et euh, c'est un chef-d'œuvre, c'est la future collection que je vais faire sûrement. Après Promise Neverland, donc il manque trois tomes. Donc euh, franchement, Monster, let's go, c'est trop bien. Bah, ouais. 20 century... ouais, comme dit, en fait, généralement, entre Monster et 20 Century Boy, tu préfères celui que tu as lu en premier. Et euh, je dois avouer que je suis Twin. Century Boys, mais euh, ma chérie m'en parle, donc je pense qu'un de ces quatre, je vais faire un petit détour. Donc Plus. voilà. Ouais, il y a le remake oui. aussi de Trigun, aussi, qui est très propre en ce moment, j'avoue. J'ai vu des vidéos tourner et tout, ça a l'air d'être assez, assez fou. Oui. 
Netflix, ils sont en train de récupérer énormément. L'autre fois, euh, j'avais tous mes trucs de SVD, donc Netflix, Disney+, Amazon Prime, euh, YouTube qu'on peut considérer parce qu'il y a plein de choses intéressantes, mais j'ai mmh. aussi la SCBF et euh, TF1, Replay, enfin bref, j'avais tous les trucs et je savais pas quoi regarder. Je commence à regarder sur chaque truc et il n'y a rien qui me parlait. Et en fait, Netflix, j'avais l'impression qu'il me proposait plus de choses qui m'attiraient. Et j'étais en mode, ils, comment, ils sont vraiment forts là-dessus. Euh, et tout doucement, j'étais en train de me dire, les autres trucs ne me servent à rien. Disney+, littéralement, je n'y vais jamais. Je l'ai stoppé Disney+, depuis quelques bah, mois. Et Amazon Prime, dernièrement, j'y allais plus pour des films matures, thriller action. Oh, sur Amazon Prime, si jamais je peux rajouter un coup de cœur, oui. il y a un peu mon conseil. Je ne sais pas si vous connaissez Top Gear, si vous avez regardé Top Gear et puis Grand ouais. Tour, mais il y a Clarkson's Farm sur Amazon+, okay. plus, si vous avez... Vrai. Et c'est euh, Jeremy Clarkson, donc le, le présentateur de Top Gear le plus, euh, le plus véhément, la raison pour laquelle ça s'est arrêté, euh, qui a décidé que plutôt que de prendre sa retraite parce qu'il a plein de thunes, c'est d'acheter une ferme et de découvrir ce que c'est la vie d'agriculteur alors qu'il a 60 balais et qu'il est présentateur vedette. Et c'est incroyablement euh, touchant à quel point il essaye... Il a été touché par le, la réalité, de la, la condition des agriculteurs en Angleterre. Il essaye d'en wow. parler, quoi. Et c'est vraiment hyper drôle et hyper cool. Si jamais. Merci pour, euh, okay. cette, euh, du coup, je sais ce que je vais bientôt pouvoir regarder. Ah bah écoutez, euh, moi, je vais terminer très rapidement euh, coup de cœur, coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est pas réellement un coup de gueule, mais je suis un petit peu déçu par la fin de The Last of Us qui est actuellement sur Amazon Prime. Euh, ah, bon. Alors, non, mais je spoil pas. Ok, je spoil pas. J'ai pas joué au jeu, donc après, j'ai pas le même ressenti que pas mal de monde. J'ai trouvé les premiers épisodes très bons, mais j'ai trouvé que sur les trois derniers... Honnêtement, j'ai pas vu le suite qui est sorti ce matin, mais sur les trois derniers, j'ai trouvé littéralement qu'on se faisait chier de mon point de vue. Euh, je trouvais que ça avançait pas des masses. Et là, on, je sais qu'il reste encore deux épisodes, et je sais plus ou moins ce qui se passe, que j'ai vu des let's play et tout du jeu, et je me dis, euh, euh, je me dis bon, bah, qu'est-ce qu'ils, qu qu comment ils vont faire pour aller J'ai l'impression qu'après il y aura un problème de rythme en fait, ça va aller très vite après, ça va très vite s'enchaîner. Je me rends pas trop compte. Donc j'avoue, c'est pas un coup de gueule parce que honnêtement la série est quand même de très bonne qualité ce serait quand même abusé de dire que c'est de la merde parce que c'est pas mon, mon propos mais j'avoue que le rythme est un peu bizarre depuis 2-3 euh, ouais, épisodes où je m'ennuie un petit peu devant ou clairement euh, je, je, suis, je passe sur Twitter euh, très rapidement parce que je m'ennuie devant voilà c'est un petit ressenti et par contre coup de, coup de cœur là, parce que bah, moi aussi j'ai le Game Pass parce qu'avec mon Steam Deck je peux jouer en cloud via le Xbox Game Pass tu vois et, euh, et je me suis mis sur Atomic Earth qui est sorti euh, il y a quelques jours, quelques semaines de ça. C'est un espèce de Bioshock euh, dans un monde soviétique euh, rempli de robots. Et euh, comme tous les scénarios avec des robots, les robots commencent à prendre le pouvoir. C'est euh, ultra bien réalisé. C'est ultra, je dirais, euh, beauf sur certaines réflexions et tout. Que, euh, je ne sais pas si vous avez vu un peu passer un, un, un frigo. Et... <rire> voilà, un frigo. Alors, tout le monde en parle, mais le frigo, en fait, il apparaît au début du jeu, tu vois. Mais après, on n'en voit plus. On ne le voit plus. C'est un robot un peu d'info, un peu bizarre, qui, qui veut faire des choses un peu cheloues avec toi, mais euh, c'est un frigo, quoi, donc j'ai trouvé ça, moi, très drôle. C'est un peu du, du euh, Duke Necken, je sais pas si vous connaissiez à l'époque, un peu, un, un peu bof et tout, et franchement, euh, j'ai trouvé ça pas mal. c'est dur, j'ai trouvé ça très dur comme jeu, mais honnêtement, je me suis euh, bien euh, éclaté dessus, donc là, j'ai fini l'introduction du jeu, que j'ai trouvé très bonne, et donc là, j'ai accès au monde ouvert, donc après je sais pas, les retours sur le monde ouvert sont un peu mitigés euh, donc est-ce que ça aurait été pas mieux de rester sur un jeu couloir comme l'a été Half-Life pendant un moment même si Half-Life, à un moment donné, il sort aussi de sa zone et tout, mais ça reste quand même des jeux assez euh, assez dans le couloir, là le monde ouvert, est-ce que ça va matcher pour ce style de jeu mais honnêtement, en vrai, j'ai trouvé que visuellement c'est un jeu qui est quand même assez, assez propre et tout, donc euh, je me suis bien éclaté dessus voilà, je l'ai pas encore terminé, mais en tout cas j'ai bien kiffé donc voilà, bah écoutez messieurs est-ce qu'on terminerait pas ce petit live là-dessus Franchement, un grand, grand merci à tous ceux d'avoir été présents du début jusqu'à la fin. Euh, ça m'a fait extrêmement plaisir d'être avec vous, que ce soit toi, Sasuken, Romuald, Keta et Cléonis. Vous êtes toujours passionnants. Je passerai des soirées entières à discuter avec vous. Euh, J'espère que voilà, toutes nos news vous ont plu. La présentation de Star Wars, je suis désolé pour le, le, le téléphone qui, qui buguait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, j'espère que ça a pu vous montrer un petit peu le, le potentiel du jeu et tout. Donc, merci à vous. On va lancer un petit raid comme on le fait tous les soirs. Et on va le lancer cette fois-ci chez Pénélope. Notre ami Pénélope qui est actuellement en live. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci les gars. Et on se retrouve donc sur la chaîne, il y a des lives qui sont prévus tout au long de la semaine, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, et surtout n'hésitez pas à aller rejoindre la page Facebook Les Cartes sur Table, euh, sachez qu'il va y avoir, un, il y a un concours actuellement pour gagner un petit, euh, un petit pack de, Marve, de Marvel, de Magic. De Magic. Donc voilà. Magic. Voilà, voilà. Donc merci à tous, je vous souhaite une très très bonne soirée, et on se retrouve donc très rapidement pour un nouveau live. Salut tout, le monde. Salut. Salut. Salut tout le monde Salut